അടയ്ക്ക വില വർദ്ധിച്ചു അടയ്ക്ക പുതിയതിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വർദ്ധിച്ചു കൊപ്ര വില അല്പമായിരുന്നു വെള്ളിക്ക് അറുന്നൂറ് രൂപ കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കൊപ്ര എടുത്ത പടി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് കുരുമുളക് നാടൻ ചേട്ടൻ വയനാടൻ ചുക്ക് മഞ്ഞൾ അടയ്ക്ക പുതിയത് പഴയത് ഏലം സ്വർണം തങ്ങൾ നാളികേരം നാടൻ ഇല്ല വില കാണിച്ചിട്ടില്ല വിളിക്കണത് നീ കേട്ടില്ലേ എന്റെ ലക്ഷ്മിയെ അത് കടുങ്കാപ്പിട്ടാൻ വൈകിട്ടാവോമേ എന്നാലൊന്ന് വേഗം ആയിക്കോട്ടെ ഇത് മതിയാവോ ഇന്നൊരു ദിവസത്തേക്ക് തൊള്ളയും വിളിയും കൂട്ടാൻ ഞാൻ തൊള്ളയും വിളി ഉണ്ടാക്കണുള്ളൂ നേരെ എത്ര അയച്ചിട്ടാ അച്ഛമേ ഇന്ന് നാളികേരത്തിന്റെ വില കമ്പോള നിലവാരത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നു വെച്ച് നമ്മക്കൊരു കണക്കില്ല ഞാലോ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇന്നലത്തെ വില വെച്ച് കൂട്ടണം അതിന് ഇന്നലത്തെ പത്രം ഉണ്ടോ തെരഞ്ഞ കാണുന്നു ഇവിടെ അമ്മോ എടി അമ്മോ വിളിച്ചുണർത്തിയതാണല്ലോ പറഞ്ഞ പിന്നെയും പോയി കിടന്നോ അമ്മോ അമ്മോ പറഞ്ഞു അമ്മേ ഈ കാപ്പി ഇനി ആയില്ലേ ആർക്കില്ല ഒരു ചൂടും ചുണയും പെയ്ത മഴയൊക്കെ കൊണ്ട വിറക ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടണ്ടേ പപ്പ മഴ പോയിട്ട് എത്രയായി ഇന്നോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞ ഞാൻ വലിച്ചിട്ട് വരില്ലേ വെയിലത്ത് എവിടെ ശശി ശശിക്കുട്ടാ ശശിക്കുട്ടാ ഉദയത്തിന് ഉണരാത്തോൻ ഉപകാരപ്പെടില്ല എന്ന അച്ഛൻ പറയാറ് തിരുവാതിരയായിട്ട് ഏതായാലും ഇന്ന് രാത്രി ഉറക്കം പോകും അതുകൊണ്ടാട്ട ഇത്തിരി അരും കൂടെ കിടന്നോട്ട് നെനക്ക് എന്ത് തിരുവാതിര തിരുവാതിര പെണ്ണുങ്ങൾക്കാ എനിക്ക് തേങ്ങയുടെ അടക്കേടേം കണക്കെഴുതിയ ചീട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇതില് ഞാനറിയാതെ ഇതിൽ നിന്ന് പൈസ വല്ലോ എടുത്തുവോ കൂട്ടാ കണ്ടം കൊത്താൻ ആള് വരും പേരിനൊന്ന് കോറിയ പോരാ നല്ലോണം താഴ്ത്തി കിളക്കണമെന്ന് പറയും കൂടെ നിന്നില്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ തോന്നിയ മാതിരി നിക്ക തേങ്ങാക്കാരെ മൊയ്തീനിക്ക് ഒന്ന് കാണണം വേറെ എന്റെ നൂറ് പണികള് ഓമനക്കുട്ടം വന്നാല് പണിക്ക് കയറണ പറഞ്ഞേക്ക് ഓ വേണ്ട നാണ ഇല്ലല്ലോ തൊഴാൻ കാശ് കൈയ്യെ കിട്ടിയ ആളെ കാണില്ല പിന്നെ വന്ന വഴിക്ക് തന്നെ അവിടെ നടന്നോളൂ സാറി കാണാതായിട്ടേ ഒരു മാസമായിരിക്കണു ആളെ ഓമനക്കുട്ടം പോയിട്ട് ഒരു മാസമായോ അതെങ്ങനെയാ അത് അതെങ്ങനെയാ അത് നടന്നോളൂ നാട്ടിലുള്ള ഉത്സവ പറമ്പ് മുഴുവൻ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഇനി പപ്പേട്ടനോട് ചോദിക്കാതെ ഓമനക്കുട്ടണം എങ്ങോട്ട് പോകാറില്ല എത്ര കാലായി ഇത് കേക്കണു ആരോട് പറയാനാ ഇറക്കി പറഞ്ഞ വെച്ചിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും തപ്പി തടഞ്ഞ് വീണ് കയ്യോ കാലോ മുറിഞ്ഞാലും നിക്ക് എന്നെ മെനക്കെടുത്ത് അങ്ങനെ ചെന്നോളൂ ഇന്ന് പണിക്കാരുണ്ട് കൂടെ കൂടിക്കോ താങ്ക് യു ഓ പണിക്കുട്ടിയെ നേരം വിളിച്ചായേ ഉള്ളൂ തുടങ്ങിയോ നീയെ വായിച്ചു നോക്ക് കളർ പെൻസിൽ വാങ്ങിത്തരാട്ടോ പാപ്പിട്ടാ ഓ ഒരു വഴിക്ക് പോകുമ്പോ പിന്നെയും വിളിക്കും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവര് നോക്കിയിരിക്കുന്നതിന് വിലയൊന്നുമില്ല പിന്നീന്ന് വിളിച്ചത് അപ്പൊ കുറ്റം വലിയ കളക്ടർ ഉദ്യോഗത്തിന് പോവല്ലേ നീ ചെല്ല് തോണി പോവാൻ നിക്കണു എന്തിനാ പപ്പിട്ട ഈ കള്ളത്തരം നാട്ടുകാർക്ക് നമ്മളെ നോക്കിയാലൊക്കെ നേരില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് മിണ്ടി പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താ ചെയ്തം പണ്ട് ഈ മണപ്പുറത്ത് ഓടി കളിച്ചു കിടന്ന കുട്ടിയോളല്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് വെറുതെ മനുഷ്യരെ കൊണ്
പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ അച്ഛന്മാര് പണ്ടേ പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അച്ഛനും ഉണ്ട് പറയണു കൊറച്ച് ദിവസമായിട്ട് പപ്പേട്ടിനെ കണ്ടില്ല എന്താവും ആരുടെയോ മുതൽ പിടിച്ചെടുക്കാൻ എന്റെ വക്കീലിനെ കിട്ടണം അതിനാ പിടിച്ചെടുക്കാനോ കേസ് നടത്താനല്ലേ ആ അങ്ങനെയും പറയാം കേസ് നടത്തി പിടിച്ചെടുക്കുക പിടിച്ചെടുത്തോ വളച്ചു കിട്ടിയോ ഉണ്ടാക്കിക്കോട്ടെ എന്നെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോ പപ്പേട്ടിനും കിട്ടും ഒരു ഓഹരി എനിക്ക് അധികാരി ബാക്കിരന്നാരുടെ സ്വത്തൊന്നും വേണ്ടേ ശാപം കിട്ടും അയ്യേ വയസ്സന്മാരെ പോലെ സിഗരറ്റ് ആച്ചാലും വേണ്ടില്ല അതിനൊരു ഗമയൊക്കെ ഉണ്ട് വടക്കേടത്തും ഈ കടവത്തും അങ്ങാടിയിലും തീർന്നില്ല എന്റെ ലോകം അതിനീ ഗമയൊക്കെ മതി ആ വടക്കേടത്ത് ഇന്ന് തിരുവാതിര കേമാന്ന് കേട്ടു ഏയ് അവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അങ്ങോട്ട് വരികയും വേണ്ട ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാനും ഇന്നവിടെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ കരുതി പെട്ടനക്കരക്കില്ലെന്ന് ഇന്ന് ലേശം വൈകി പണ്ടൊക്കെ കൊയ്യ കൊയ്യാലാ നേരം വെളുത്തുന്നത് ഇപ്പൊ നായരുട്ടിനെ കണ്ടാലാ അങ്ങാടി നിലവാരത്തിൽ ഇന്ന് തേങ്ങയുടെ വില കാണിച്ചിട്ടില്ല അതാ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നേ അതെയോ വടക്കേടത്തെ പറമ്പില് അച്ഛന്റെ കാലത്ത ആ തൈത്തങ്ങൾ കാഴ്ച തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ അത് എടുക്കണതും വിൽക്കണതും ഞമ്മളാ ഒരു കാലുറുപ്പിയന്റെ വ്യത്യാസം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനീ ബേജാർ നായരുട്ടിയെ എനിക്ക് ലോഹിയൊക്കെ ലോഹ്യം കണക്ക് കണക്ക അത് അന്നന്ന് എഴുതി കുത്തി ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ആരെയും കാണിക്കാനല്ലെങ്കിലും നാളെ ഒരു കാലം എടുത്തു നോക്കുമ്പോ തെറ്റുണ്ടാവും പാടില്ലേ അത് പപ്പേട്ടം പറഞ്ഞ നൂറ് വട്ടം നായ വിശ്വായ നായർ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു സ്വഭാവം കണക്ക് കണക്ക എനിക്ക് പപ്പേട്ടനെ കാണുമ്പോ ചിലപ്പോ തോന്നും വിശ്വായ നായര നടന്ന് പറഞ്ഞേന്ന് നാരായണേട്ടാ നിങ്ങളുടെ ഈ പപ്പേട്ടാന്നുള്ള വിളി എനിക്ക് അങ്ങനെ തീരെ പിടിക്കണല്ലോ കേട്ടോ വിളിച്ചു പോവും പപ്പേട്ടന് ചെറുപ്പത്തിലെ വയസ്സായി പോയതാ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോ വിശ്വാനാര് മരിക്കുകയല്ല ആ വയസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് പോകാ ചെയ്തത് എന്നാലും അച്ഛന്റെ ലോഹ്യക്കാര് പപ്പേട്ടാന്ന് വിളിച്ച ഒരു സഹിച്ചൂടായി ഉണ്ടേ ഉറുപ്പിയെന്നുണ്ടാവോ നാളെ അവിടെ വടക്കേടത്ത് എത്തും പോരെ മതി എനിക്ക് അധികാരി ഭാസ്കരമാമയുടെ വീട് വരുന്നു പോണേ ചെല്ലട്ടെ ഒന്ന് മുറുക്കണില്ലേ മുറുക്കാം തൊള്ളയും തുറന്ന് നിൽക്കാതെ അതങ്ങോട്ട് വേഗം കൊണ്ടിടുക ഉറുപ്പെ ഒന്നും രണ്ടും അല്ല വൈകുന്നേരം എണ്ണി തരണതേ ഞാനും മനസ്സിലാവില്ല ആ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമായി ഞാൻ പപ്പനെ നോക്കി നിൽക്കുക മിനിഞ്ഞാന്ന് കുറ്റിപ്പുറത്തെ ചെറിയമ്മാന്റെ ശ്രാദ്ധമായിരുന്നു ചെറിയമ്മാന്റെ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് തിരുനാവായ വരെ ഒന്ന് പോയി നീ ഇങ്ങനെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും ചാവും അടിയന്തരവും ശ്രാദ്ധമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നോ അവനവന്റെ കാക്കലേക്ക് ഒരു കണ്ണു വേണം പപ്പനാ വീണാ വീണ എടുത്തിട്ട് മണ്ണിടാനും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുണ്ടാവും നിന്റെ അച്ഛനും ഞാനുമായിട്ട് എന്ന് ഇമ്മാതിരി കാര്യത്തിലായിരുന്നു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വടക്കേടത്തെ കുടുംബടുത്ത് തലേ വെക്കുമ്പോ അവൻ ബാക്കി വെച്ച് പോയ കഷ്ടപ്പാടല്ലേ നിനക്ക് അവകാശം കിട്ടിയത് ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇക്കാലം കൊണ്ട് നീ അത് നല്ലോണം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു നിന്നെ വിളിപ്പിച്ചത് നിന്റെ ആ വക്കീല് കൃഷ്ണസ്വാമി ഞാനുമായിട്ട് നേർക്കു നേരെ അങ്ങോട്ട് അടുക്കണില്ല നീ അയാളോട് പറഞ്ഞോ നമ്മുടെ കേസിന്റെ കാര്യം കൃഷ്ണസ്വാമി വാദിച്ച് എനിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വിധിയായി കിട്ടുന്ന രണ്ട് കേസിലും ന്യായം ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തായിരുന്നേ കേസിന്റെ ന്യായഹാന്യ നോക്കി അദ്ദേഹം ന്യായോ അന്യായോ വാദിക്കണ വക്കീലിന്റെ നാവിന്റെ നീളം തന്നെയാ ഇപ്പറഞ്ഞ ന്യായത്തിന്റെ തൂക്കം നീ അയാളോടൊന്ന് പറഞ്ഞ ഏർപ്പാടാക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വത്ത് കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോവു എനിക്കേ നീ പറഞ്ഞ അയാൾ റെഡിയാ പോവ് ഞാൻ പറയാം നീ ഇവിടെ നിന്ന് കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ച അമ്മയ്ക്ക് പണി ഉണ്ടാക്കാതെ ഇതാ കളർ പെൻസിലും പെയിന്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് നല്ലോണം വരച്ചോളൂ കേട്ടോ പെയിന്റ് നല്ല വാട്ടർ കളർ എന്നാ പറയാ അതെങ്കിലും അത് പപ്പേട്ടനുണ്ടോ ഇതൊക്കെ വല്ല വിവരവും ഞാനും തേടി തിരഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വരണുണ്ടല്ലോ മണിക്കുട്ടിക്ക് വരയ്ക്കാൻ വരച്ച് വരച്ച് വലിയ ചിത്രകാരിയാവൻ ആ അതേ അമ്മൂൻ എന്തോന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാൻ നേറ്റിട്ടുണ്ടോ നീ എന്നാൽ അത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ആദ്യം പിന്നെ 
ചെറിയ വികൃതിത്തരങ്ങളൊക്കെ ആവാട്ടോ ഈ ജനാലയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ഇനിയിപ്പൊ അപ്പന്റെ ഒരു ഉപദേശം കൂടി അവൾക്ക് വേണ്ടു ആ വൈദ്യ മന്ദിരത്തില് കുറച്ചുകൂടെ പോയി നിന്നാലോ പത്മിനടുത്ത് എത്ര ചികിത്സിച്ചു ഇപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായോ ഇതിന്റെ യോഗം ഈ ജനാലയ്ക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നില്ലെങ്കിലും ഈ ജനാല കൂടെ ഒക്കെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരണുണ്ടല്ലോ രാവും പകലും കാറ്റും മഴയും നിലാവും ഒക്കെ മതി എനിക്ക് അത്രയും മതി പോരാ നടക്കണം നീ നടക്കണം എന്നല്ല ഓടിച്ചാടി നടക്കണം എന്തേ ഇക്കണ്ട മനുഷ്യന്മാരെയൊക്കെ രണ്ടു കാലിൽ നടത്തണം ദൈവം തമ്പരാന് പ്രത്യേകിച്ച് ചെലവൊന്നില്ലല്ലോ എന്നെ കൂടെ നടത്താൻ വേണമെങ്കിൽ നടത്തിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി നടന്നില്ലേലും വേണ്ടില്ല അമ്മയുടെ ഭാരം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനെങ്കിലും ഒക്കെ നേരെയാവും മണിക്കുട്ടി ഇവിടേക്ക് ഓടിച്ചാടി നടക്കണത് ഞങ്ങളൊക്കെ കാണും ഉറപ്പാ അല്ലേ മണിക്കുട്ടിയെ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പപ്പേട്ടാ ഇന്ന് തിരുവാതിരക്ക് രാധികിച്ച് വരുമോ വേണ്ട അട്ടി വാങ്ങു നീ
വെറുതെ ഓരോ പരീക്ഷണമേ ഉള്ളൂ ബ്ലോക്കുകാർക്ക് സങ്കരത്തിന് എങ്ങനെയാ ഗുണം ഉണ്ടാവുക മംഗളയ്ക്ക് വലിപ്പം ഒത്തിരി കൂടും പക്ഷെ തൂക്കം നടന്നു തന്നെയാട്ടെ പത്രത്തിലൊരു പരസ്യം കണ്ടു ഒരു ജോലിയുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കാൻ വിചാരിച്ചു എന്താ അത് ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിന്റെ ആരിച്ച പണിയുണ്ടാവുമോ ഏയ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ടാ നല്ല ശമ്പളമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കമ്മീഷനും ഉണ്ട് കിട്ടിയ നല്ല എന്നാലും അയക്കിയ പൈസ എന്തേലും വേണോ അതിന് അതല്ല ബാംഗ്ലൂരിലാ ജോലി കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കേണ്ടി വരും ഓഹോ ബാംഗ്ലൂര് താമസിച്ച് ഉദ്യോഗത്തിന് പോകാൻ സമ്മതത്തിന് വന്നിരിക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കേട്ട് നിക്ക് കേക്കണ്ട ഈ വലിപ്പത്രം ബാംഗ്ലൂര് പോയി കിടക്കാൻ പോവാ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്തിന്റെ കുറവുണ്ടായിട്ടാണാവോ ഉണ്ണിയെ നിന്റെ ഒരു വക്കാലത്ത് ഉണ്ടോ ഈ തോന്നിയാസിന് അത് നല്ലൊരു ജോലി ആയതുകൊണ്ട് ശശിക്ക് നല്ലൊരു ജോലി നിനക്കും ഉണ്ടൊരു വളവ് നിക്ക് മനസ്സിലാവണല്ലോ ഈ പറയണത് ജോലി നന്നായ ഉള്ള വീടും കുടുംബവും ഒക്കെ മറന്ന് എവിടെയെങ്കിലും പോയി കിടക്കുമോ നിങ്ങള് എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവനോട് എന്ത് സമാധാനം വേറെ ചിലരൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ശശിക്കുട്ട അങ്ങനെയൊക്കെ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞേക്കാൻ നെഞ്ചുറപ്പുള്ളവരുണ്ടാവും ഇവിടെ ഇപ്പൊ അതില്ല സന്ധ്യക്ക് വിളക്ക് വെക്കണതിന് മുമ്പ് വടക്കേടത്ത് ഉമ്മറത്ത് ഉണ്ടാവുക അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗക്കാരി നിക്ക് കേക്കണ്ട വേണ്ട ഇനി ഓമനക്കുട്ട പണിക്ക് കയറണ്ട അടയ്ക്ക പറയണ ദിവസമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാവണം നൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞിട്ട് കട പൂരപ്പറമ്പിലും ആനപ്പുറത്തും തോന്നി തിക്കലൊക്കെ നിരങ്ങി നടന്നോ ദൂരെ പോകാനല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം താൻ എവിടെ അച്ഛ പൊക്കോ സോറി ഇത് മുഴുവൻ പെറുക്കി ചാക്കിലാക്ക് നാളികേരം വക ജനുവരി മാസം നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് രൂപ അയിമ്പത് പൈസ നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് അയിമ്പത് അത് ശരിയല്ലേ എന്നാലും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് റുപ്യയുടെ കുറവുണ്ട് ആ മാസം തന്നെ ഒരു ഇരുപത് നേന്ത്രക്കൊല കണാരന് കൊടുത്തില്ലേ മേ ഇരുപത് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നിക്ക് ഉറപ്പല്ലേ ഇരുപത് കൊല തന്നെയാ ഞാൻ കുറ്റിപ്പുറത്തെ ചെറിയമ്മാന്റെ സാധ്യത്തിന് തിരുനാവായ പോയ ദിവസം കണാരം കൊല കൊണ്ടുവരും ഇരുപതെണ്ണം തന്നെ അതിലല്ല കുറവ് നാളികേരത്തിന്റെ കണക്ക് എങ്ങനെ കുറവുണ്ടാവാനാ ഇനിയിപ്പോ അക്കരത്തെ അമ്മാവനോറ്റോ ആ അത് തന്നെ അക്കരത്തെ അമ്മാവനെടുത്തതാ എനിക്ക് കണക്ക് തെറ്റില്ലെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ലേ അപ്പ ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ശരിയായി അമ്മോ ആരെടുത്തതായാലും കൊടുത്തതായാലും ഇങ്ങനത്തെ കണക്കൊക്കെ വേറൊരു ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കണമെന്ന് അവളോട് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെ അവള് അമ്മോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ചെലപ്പോഴൊക്കെ വേണ്ട കേക്കണ്ട എനിക്ക് ടിവിയില് നല്ല പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഏട്ടന്റെ വടക്കേടത്തെ തറവാടിന്റെ മാനം കളഞ്ഞിട്ടായാലും കാണേണ്ട പരിപാടികള് വല്യേട്ടന്റെ അമ്മുവാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ പറ്റിക്കുണ്ടല്ലേ എന്നെ അറിയാതെ ഇതാ അപ്പൊ നന്നായത് ഇങ്ങൾ ഈ നട്ടപ്പാതിരിക്ക് ടി വി വാങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുക വിളക്കും പടിയായിട്ട് എനിക്കല്ല എന്റെ അമ്മൂന ആ കുട്ടി കണ്ടോരുടെ ഉമ്മറത്ത് ഞാനറിയാതെ ടി വി കാണാൻ പോണുണ്ട് ഇന്ന് എന്റെ കണ്ണി പെട്ടു വന്നു കുട്ടികൾക്ക് അതൊക്കെ ഒരു രസമാണ് എന്റെ ഒരു വാക്ക് തെറ്റിക്കാത്ത മോള എന്നിട്ടും ആരാന്റെ വീട്ടിൽ ആ സമയത്ത് അവള് പോയെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടം അതിനോട് ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ ഓ 
എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പോരാത്തോനായില്ലേ മൊയ്തിനിക്ക ഇതൊന്നും അതിന് മാത്രം വലിയ കാര്യമില്ലാന്ന് നായരുകുട്ടി വലുതായി തോന്നണതാ ഇവിടെ അതാ പെട്ടിയൊന്നും വേണമെന്ന് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അന്നേ അതങ്ങനെ ഏർപ്പാടാക്കി ഞമ്മക്ക് അതൊന്നും അങ്ങോട്ട് വാങ്ങാനേ തീർന്നില്ലേ വാങ്ങണം നാളെ തന്നെ വാങ്ങണം വേണ്ട ഞാൻ ചെല്ലാതെ അത്താഴം കഴിക്കില്ല കുട്ടികൾ കുടുംബം വെച്ചാ ഇങ്ങനെ കിടക്കപ്പൊരുതില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ അമ്മോ ഇപ്പൊ നോക്കിയേ കിട്ടണ്ടോന്ന് ഇപ്പൊ ശരിയായോ ഇല്ല ഇനിയും തിരിക്കണല്ലോ നീ കാണാനായില്ലേ ചേച്ചി ആന്റിനയുടെ പൊസിഷൻ ശരിയാവട്ടെ ഒന്നും കാണല്ലോ ചേട്ടാ ഇത്രയും വിലയുള്ളൊരു സാധനം വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയായാലോ മാറ്റി കൊണ്ടുവരണോ വലത്തോട്ട് തിരിക്കാൻ പറ വലത്തോട്ട് തിരിക്കാൻ ഇത് കുറെ നേരമായല്ലോ ഇത് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ നോക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ വാക്ക് എന്ത് മഹത്വമാണുള്ളത് എല്ലാം ശരിയായി മൊയ്തിനോട് പറഞ്ഞേക്കാശ്വാസം ഇതൊക്കെ ഒരു ആവശ്യം തന്നെയല്ലേ ബപ്പെട്ട സംഗതിയൊക്കെ ശരി തന്നെ പക്ഷെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ഇതില് നോക്കിയിരുന്ന നേരത്തിന് ഒരു കടുങ്കാപ്പി കിട്ടാണ്ടാവും നോക്കിയിരിക്കും തോറും മനുഷ്യനെ മടി പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പെട്ടിയാണ് വടക്കേടത്തുനിന്ന് ഒരുപാട് ചോറുണ്ടിട്ടുള്ള ശിവൻകുട്ടി നെല്ലിപ്പറമ്പത്തെ നെല്ലിപ്പറമ്പത്തെ ഏതൊരു ശിവൻകുട്ടി അത്രേ അച്ഛമ്മയ്ക്ക് അറിയോ ആരാന്ന് നെല്ലിപ്പറമ്പത്തെ ശിവൻകുട്ടി അറിയോ പുഴയാടി മരിച്ച രാവുണ്യാരുടെയും ശാരദയുടെയും മോനോ നാടാകെ മാറിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ വടക്കേടത്ത് തറവാടും പരിസരവും ഇന്നും അതുപോലെ ഈ ഉമ്മറത്ത് അച്ഛന്റെ ഒരു കുറവ് മാത്രം 
അങ്ങാടിയിലോ കടവത്തോ കാണുമ്പോൾ കൈയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുമായിരുന്നു വടക്കേടത്തേക്ക് വല്ലപ്പോഴും വയർ നിറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോഴ നാട് വിട്ട് ഓടിപ്പോയ ദിവസം ആൽട്രയുടെ അവിടെ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞെങ്കിലൊന്ന് തോന്നിയതാ പറഞ്ഞാ വിടില്ല പറഞ്ഞില്ല ആ അപ്പേട്ടാ ഇനിയുള്ള കാലം ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ കഴിയണമെന്ന ചില ബിസിനസ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആരും ഇല്ലാത്തവനാ ഒരു കണ്ണ് വേണേ ഒരു ഏട്ടന്റെ കണ്ണ് ദൈവം സഹായിച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് വേദനിച്ച് മരിച്ച അച്ഛനമ്മമാര് ചെയ്ത സുഹൃത്ത് എന്ന് കരുതിക്കൊള്ള അമ്മേ ഇനി ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു പിടി അരി ശിവം കുട്ടിക്കും കൂടി കരുതിക്കോളൂ കേട്ടോ വരട്ടെ ശശി നീ എന്റെ ഓഫീസിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് വാ പപ്പേട്ട വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മുടെ ശിവനാണെന്ന് അതിനു മാത്രം സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ചക്കൻ കുട്ടിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ശിവാധീനം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും വലിയ അഗ്നോട് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പേടിയല്ലേ എന്തോന്നുണ്ടല്ലോ അമ്മുന്റെ മനസ്സില് അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും അല്ലാണ്ട് നിക്കണു ഇങ്ങോട്ട് പോന്നോട്ടെ അത് ശശിയേട്ടന് പറയാൻ പേടിയായിട്ടാ എന്ത് പുരുത്തക്കേടാണാവോ വെച്ചു വെച്ചിരിക്കണത് നിന്റെ ശശിയേട്ടൻ അയ്യോ പാവം ദോഷമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ ദോഷമുള്ള കാര്യമല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോട് പറഞ്ഞൂടെ അമ്മുവെ ഞാനെന്താ മനുഷ്യന്മാരെ പച്ചക്ക് തിന്നാളാ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ശശിയേട്ടനോട് ഇന്നേരം വരെ നീയും പറഞ്ഞില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് അതെ ഇന്നലെ വന്നില്ലേ നെല്ലിപ്പറമ്പത്തെ ശിവൻ ബോംബെയിലെ ട്രാവൽ ഏജൻസി ഒക്കെ ഉണ്ടത്രേ അതിന്റെ ഓഫീസ് തൃശൂരും കുറ്റിപ്പുറത്തും കോഴിക്കോടും ഒക്കെ തുടങ്ങുകയാണ് അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓഫീസില് ശശിയേട്ടന് നല്ലൊരു ജോലി മോൾക്ക് അറിയില്ല ഈ ശിവൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലാ വളർന്നത് നമ്മുടെ അച്ഛന്റെ ഒരു ആശ്രിതനായിരുന്നു എന്ന് പറയാം നെല്ലിപ്പറമ്പത്തെ രാവുന്നിയായിര് ഈ ശിവന്റെ അച്ഛൻ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയുള്ള ഒരാളാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ലതല്ലേ അത് ശശിയേട്ടനാണെങ്കിൽ വെറുതെ നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഒരു മടുപ്പുണ്ട് അമ്മു പറഞ്ഞു ശശിക്കുട്ടന് നെല്ലിപ്പറമ്പത്തെ ശിവന്റെ കൂടെ എന്തോ ഒരു ഉദ്യോഗത്തിന് പോണെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് എന്തേലും ഒരു വകയും വരുമാനവും ഒക്കെ ആലോചിക്കേണ്ട പ്രായം ആയില്ലേ അവനും അങ്ങനെ ഒരു വരുമാനം ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ ഒരു കുറവുള്ളത് അമ്മ നീ എത്തിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നേരം വരെ ഒരു കുറവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അച്ഛനുള്ള കാലത്തേക്കാളും അന്തസ്സായിട്ടാ കഴിയണേ പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്തിനാ പുതിയൊരു ആലോചന എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് നീ ഈ പെടാപ്പാട് പെടുന്നത് കാണുന്നില്ലേ ശശിക്കുട്ടനും അവനവനെ കൊണ്ടാവുന്ന ഒരു കൈസഹായം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടാവില്ലേ ആൺകുട്ടികൾക്ക് അതുകൊണ്ടാവും പപ്പ ഇപ്പൊ പണവും പത്രാസൊക്കെ ഉണ്ട് വെച്ചാലും കഴിഞ്ഞ കാലവും കഥയൊക്കെ കഴുകി തുടച്ചാ പോവുമേ എനിക്ക് സമ്മതം ചോദിക്കേണ്ട ഒരാള് ഇന്ന ഉമ്മറ കസേരിലില്ല അതുകൊണ്ട് അമ്മയോട് ചോദിക്കണേ കുടുംബത്തിന് കുറച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആനയ്ക്ക് എടുക്കുവോളം പൊന്നു തരാന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്കത് വേണ്ടെന്ന് പറയാനേ അറിയും തന്നെ താന്നോനോ വരുത്തന്മാരും ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഇവിടെ മണ്ടിപ്പാഞ്ഞു നടന്നോനല്ലേ ശിവൻ എനിക്കൊരു തെറ്റും തോന്നിയില്ല അച്ഛന് അച്ഛന് തോന്നു അമ്മേ അച്ഛന് നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ ശിവൻകുട്ടി അനിഷ്ടം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ ഒരു ഒറ്റ വാക്കുണ്ടാ വല്യേട്ട സമ്മതിച്ചത് അത് ഓർമ്മ വേണം എനിക്ക് എന്താ വാങ്ങിത്തരിക ആദ്യത്തെ ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോ നീ എന്ത് പറയണോ ഏട്ടൻ വാങ്ങിത്തരും അച്ഛൻ 
അച്ഛനെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക എപ്പോഴും എനിക്ക് അച്ഛനായിട്ട് ഈ മനസ്സിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹം ഉണ്ടോ എനിക്കറിയാം ഞാൻ എവിടെയും തൂക്കില്ല പുതിയ ആളും സ്ഥലവും നോക്കിയും കണ്ടൊക്കെ നിൽക്കണം ആർക്കും തെറ്റായിട്ടൊന്നും പറയാൻ ഇടയുണ്ടാക്കരുത് ഇല്ല അച്ഛന്റെ വാച്ച അത് കെട്ടിക്കോളും വേണ്ട ഏട്ടാ ഇത് ഏട്ടന്റെ കയ്യിൽ തന്നെയാ വേണ്ടേ ഏട്ടൻ ഇത്തിരി സമയം തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അന്നേ ചെല്ല രാഘുവിന് മുമ്പ് അവിടെ ചെന്ന് കയറണം കേട്ടോ കണ്ടോ ഉദ്യോഗത്തിന് പോവാ ശിവനെ ഒന്ന് കാണായിരുന്നു വേറെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് വരാൻ പറയൂ ചെന്നോളൂ യെസ് ആ നീയാണോ ഗസ്റ്റ് ഇരിക്കെ ഇത്രയൊന്നും പ്രതീക്ഷയില്ലേ വരണ്ടുപോയി ശിവന്റെ ജീവിതം തന്നെ അതാ പൂരത്തിനൊടുവിൽ ഒരു വെടിക്കെട്ടില്ലേ മഹാദുരന്തങ്ങളുടെ പൊടിപൂരത്തിനൊടുവിൽ കണ്ടു നിൽക്കുന്നവരുടെ കണ്ണ് മഞ്ഞളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വെടിക്കെട്ട് ആ ബാലു പ്ലീസ് കം പിന്നെ നിനക്കിവിടെ ഇന്ന ജോലിയെന്നൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളുടെ രൂപം കിട്ടും നിന്നെ കൊണ്ടാവുന്നതൊക്കെ കണ്ടറിഞ്ഞു ചെയ്യുക ആ ഈ ബിസിനസിന്റെ മർമ്മം പിടികിട്ടിയാൽ പെട്ടെന്ന് നീ ഒരു പൊസിഷനിൽ വരും വരണം ആ ബാലു ഇത് മിസ്റ്റർ ശശിധരൻ നായർ എന്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് ഹലോ ഹലോ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളിക്കാരനൊന്ന് ഫീഡ് ചെയ്യണം ശരി ഓക്കെ വന്ന് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്നെ ശല്യം ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കരുത് നായരെ ഫോർമാലിറ്റി വേണ്ട പറയൂ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് വാരത്തുണ്ണി വീട്ടിലെ കാര്യം വലിയ കഷ്ടാ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി പിന്നെന്താ ആളും എടുക്കാനായിരിക്കണം വിശ്വസിക്കാനും പറ്റണം കൂട്ടിട്ട് വാ നമുക്ക് വേറെയും ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാനും വരാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കട്ടെ അവരെ സഹായിച്ച ശിവനെ ദൈവം സഹായിക്കും ഒരു കാലത്ത് സഹായിക്കാൻ മറന്നുപോയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇന്ന് അദ്ദേഹം കയ്യായിഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എടുക്കും അല്ല ആരാന്ന് വെച്ചിട്ടാ ഞാനെന്ത് പറയാനാ എടാ ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ നിനക്കും പറയാം എടുക്ക് ആ ഗ്രീൻ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യും ആ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും ഹലോ നീ ഇങ്ങനെ നിലന്തടാ തോടല്ല എന്റെ പപ്പ അവൻ ഇങ്ങനെ എത്തിക്കോളും എത്തിക്കോളും സന്ധ്യക്ക് വിളക്ക് വെക്കണതിന് മുമ്പ് വടക്കേടത്ത് എത്തുന്ന ഉദ്യോഗം മതി എന്ന് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ അവനോട് അങ്ങാടിയിലെ ചങ്ങാതിമാരെ ആരെങ്കിലും കണ്ട് അങ്ങാടിയിലെ ചങ്ങാതിമാരുടെ കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റിയ നേരമാണല്ലോ പോണ്ട അവിടുന്ന് ഒരു ഉദ്യോഗത്തിന് പോണ്ട അവിടുന്ന് വെറുതെ മനുഷ്യർ ഇരിക്കപ്പുറതിയില്ലാണ്ടാക്കാൻ അമ്മോ ആ ടോർച്ചും കൂടെ എടുത്തോ കടത്ത് വരുമെന്ന് പോയി നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അതിന് കടത്തം കെട്ടി പൂട്ടി പോയിട്ടുണ്ടാവില്ലോ അച്ഛനും ഉദ്യോഗകാരനായപ്പോ ഇവിടെ ഒരു വീടും കുടുംബവും നോക്കിയിരിക്കണവരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മറന്നോ നീരിപ്പോ എവിടുന്നാ ഇവന്റെ വാലുമ കടിച്ച് ഇന്നേരത്ത് ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് ചേട്ടാ അത് ശിവന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഉണ്ണിയുടെ ജോലിക്കാരും പറഞ്ഞു അപ്പൊ കൊണ്ടെല്ലാം പറഞ്ഞു അത് ഉണ്ണിയുടെ അമ്മയെ കണ്ടു പറഞ്ഞു അതാ വൈകെ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട്
എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോവാൻ വരാനൊക്കെ ശിവൻ ഓ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു കുറവേ ഉള്ളു ഇവിടെ രണ്ട് ചക്ര ഇതിന് ചില നേരത്തെ ഇവറ്റകൾ എങ്ങനെയാ പെരുമാറുക പറയാൻ പറ്റില്ല മനുഷ്യന്റെ സമാധാനം കെടുത്താൻ ഓരോ സൃഷ്ടികൾ ഇറങ്ങുന്നത് എനിക്കിത് നന്നായിട്ട് ഓടിക്കാറിയാട്ടാ ഓ വലിയ കാര്യമായി പോയി നല്ലോണം ഓടിക്കാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടാ ഈ കണ്ട തീവണ്ടിയും വിമാനം ഒക്കെ തലകുത്തി മറിയണത് വടക്കേടത്തെ മിറ്റത്തേക്ക് ഈ യന്ത്രത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ആ പുഴയൊന്ന് ചവിട്ടി കയറി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ കാലല്ല മനസ്സ് തന്നെ വൃത്തിയാവും പുതുമോടിക്ക് ഓരോരോ കുരുത്തക്കേടുകൾ തുടങ്ങണതേ ും 
ശശി അവിടെ തന്നെയല്ലേ ജോലി ചെയ്യണേ അവർക്ക് വലിയ വലിയ ആളുകളെയൊക്കെ അറിയാം അവര് വേണ്ടത് ചെയ്തോളൂ ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ വേണ്ട മീനാക്ഷി എടുത്തി നേരെ ഇരുട്ടണതിന് മുമ്പ് ഉണ്ണി വാര്യത്ത് ഉണ്ടാവും ഞാനല്ലേ പറയണേ ശിവ നമ്മുടെ വാര്യത്തെ കുട്ടിയെ പോലീസ് പിടിച്ചു എന്നൊരു എന്താത് ആർക്കറിയാം പപ്പേട്ട ഇവിടെയും കിട്ടി അങ്ങനെ ഒരു വിവരം ശശിയും സ്ഥലത്തില്ല ഞാൻ ആകെ കൺഫ്യൂഷനില്ല ആ തള്ള ചങ്ക് പൊട്ടിച്ചാവും വിവരം അറിഞ്ഞിട്ട് നീ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാലോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യ ഇപ്പൊ തന്നെ പപ്പേട്ട അത് അതിൽ വേറെ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടാൽ പിന്നെ അത് നമ്മുടെ നേരെ ആവും വരിക എന്നു വെച്ചാ പപ്പേട്ടൻ ഇതിനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ചാടി ഇറങ്ങണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാ എനിക്ക് ഇറങ്ങാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ശശിയെ പോലെ തന്നെ ആ കുട്ടി എനിക്ക് ഇത്ര ആലോചിക്കാൻ എന്താന്നാ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് ഇവിടത്തെ കാര്യമായിട്ട് പോയതല്ലേ ഉണ്ണി ഒരു ആപത്തി പെട്ട നേരത്ത് കൈമലർത്തിയാൽ എങ്ങനെയാ ഇവിടത്തെ കാര്യമാണെന്ന് പപ്പേട്ടനോട് ആരാ പറഞ്ഞത് കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാവാതെ എന്റെ പെടലേക്ക് വെക്കരുത് ഒരു പണി കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ച് എനിക്ക് എല്ലാറ്റിനും തലവയ്ക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇവിടെ പണിയെടുക്കുക പോലീസ് പിടിച്ചു എന്ന് അറിയ ശിവനൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയ ഇപ്പൊ ആ കുട്ടീനെ നടക്കാൻ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എനിക്കെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് ഇവിടെ അവരുടെ ഒക്കെ തെറ്റിന് ഞാൻ ഉത്തരം പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ വേണ്ട പാടില്ല ഞാനിവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റ് ക്ഷമിക്കുക വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി നോക്കാം ഇപ്പറഞ്ഞ വാര്യര് കുട്ടിയെ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുമായി കാസർകോട്ട പോലീസ് പിടിച്ചു പറയുമ്പോ അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ സംഗതി കുഴഞ്ഞ കേസാ പത്മനാഭൻ നായർക്ക് അതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആ കുട്ടി എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടതാ അതുകൊണ്ടാ സ്വാമി ഞാൻ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയെ ആകെയും താറുമാറാക്കുന്ന ആന്റി സോഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് സാമൂഹിക ദ്രോഹികളാ ഇതിന്റെയൊക്കെ പിന്നില് പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ കുഴൽപ്പണക്കാര് കുഴൽപ്പണക്കാരോ അതെ തൊഴിലില്ലാത്ത ഇഷ്ടം പോലെ ചെറുപ്പക്കാര് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് പെട്ടെന്ന് കുറെ കാശ് കിട്ടുമ്പോ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഗൗരവം ചിന്തിക്കാതെ ചാടിയിറങ്ങും ചെത്തിനടക്കാൻ മോട്ടോർ ബൈക്കും പാന്റും ഷർട്ടും സ്പ്രേയും കൂളിംഗ് ഗ്ലാസും കുട്ടികൾ വീഴാൻ പിന്നെന്താ വേണ്ടേ അപ്പോ ശിവൻ ഹീസ് ദ മെയിൻ ഏജ് കുഴൽപ്പണ ഇടപാടിന്റെ ഒരു പ്രധാന കണ്ണി എന്റെ അനുജൻ ശശി ഞാൻ അത് തന്നെയാ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാ അന്യൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പോയ വാര്യർക്ക് പോയത് തന്നെയാ 
എനിക്കറിയാം അനിയനെ വളർത്തി ഇവിടം വരെയൊക്കെ എത്തിച്ചതിന്റെ തെണ്ണം ഇനി അവനും കൂടി ജയിലിൽ പോകാതെ നോക്കിക്കോളൂ മനസ്സിലായോ അന്നുച്ചക്ക് വടക്കേടത്ത മിറ്റത്ത് ആ കാറിൽ വന്നിറങ്ങിയത് ഇത്ര വലിയൊരാപത്തായിരുന്നു എന്റെ ഈശ്വര വേണ്ട ഒക്കെ അറിഞ്ഞു നിക്ക് വിവരവും ബുദ്ധിയില്ലെങ്കിലും അതുള്ള ഒരു നാട്ടിൽ വേറെ ഉണ്ട് വക്കീൽ സ്വാമി പറഞ്ഞു എന്നോട് നീ ആരാ എന്താന്നൊക്കെ ഇവന് നീ എന്ത് പണിക്കാ കൊണ്ടുപോയത് ആ വാരത്തെ കുട്ടി നീ എന്തിനാ ചതിച്ചത് ഇക്കണ്ട അക്രമമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിട്ട് പിന്നെയും വടക്കേടത്ത് ഉമ്മറ നിറങ്ങാൻ ആരെയും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഉഴൽപ്പണം തള്ളക്കടത്തും ഈ തറവാട്ടിലോ തല പോയാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഏട്ടന് എന്തൊക്കെ പറയണേ ശിവൻ എന്നെ ഒരു അക്രമത്തിന് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല പിന്നെ ഉണ്ണിയുടെ കാര്യം അത് അവന്റെ കുറ്റ ഒന്നും കേൾക്കണ്ട എനിക്ക് പപ്പേട്ടൻ വിചാരിക്കണ പോലെ ഒന്നുമില്ല തെറ്റ് ചെയ്തത് ഉണ്ണിയാ പക്ഷെ എന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ കാശ് ലക്ഷങ്ങൾ കെട്ടിവെച്ച് അവനെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും ചെയ്തിട്ടാ ഞങ്ങൾ വരുന്നത് സന്ധ്യയ്ക്ക് മുമ്പ് അവൻ അവന്റെ വീട്ടിലെത്തി എന്റെ വളർച്ചയിൽ അസൂയുള്ള ആരോ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ കഥകളാ പപ്പേട്ടന്റെ മനസ്സിലിപ്പോ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പത്ത് കാശുണ്ടാക്കിയ ഉടനെ തുടങ്ങും നാട്ടുകാർ കുഴൽപ്പണം കള്ളക്കടത്തു നോക്കെ നമ്മളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് സഹിക്കാഞ്ഞിട്ടാ പപ്പേട്ട അവർക്ക് അതൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പപ്പേട്ടനും ആര് വേണമെങ്കിലും വന്ന് നോക്കിക്കോളൂ എന്റെ ഓഫീസിൽ പപ്പേട്ടനോ ആ പപ്പേട്ടനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച വക്കീലോ പോലീസോ എന്താ ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ് എന്ന് നിക്ക് നിന്റെ ബിസിനസ്സും ലക്ഷങ്ങളും വലിപ്പത്തിൽ ഒന്നും കേൾക്കണ്ട ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഇക്കാലം വരെ അന്തസ്സായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് ശശി മേലിൽ ഇവിടുന്ന് നേരെ നിറയില്ലാത്ത പണിക്ക് പോരുത് ശിവ മേലിൽ മുറ്റത്ത് ചവിട്ടാനും പാടില്ല പോയിക്കോളൂ ശശി ഇനി ജോലിക്ക് വരണോ വേണ്ടയോ എന്നത് അപ്പേട്ടിന്റെ ഇഷ്ടം പക്ഷെ എന്റെ ബിസിനസ് നേരെ നിറയില്ലാത്തതാണെന്ന് അപ്പേട്ടന്റെ വായിൽ നിന്ന് കേട്ടത് വല്ലാത്ത സങ്കടമായിപ്പോയി പോട്ടെ ശിവ ഏട്ടൻ എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് ഇടപെട്ട് എനിക്കൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാക്കി തന്നെ ശിവനോട് കൊണ്ട് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറഞ്ഞാ അത് എന്നോടും കൂടിയാ ഇക്കാര്യത്തിൽ ശിവനോട് ഇറങ്ങിയാ കൂടെ ഞാനും ഇറങ്ങും ഉറപ്പാ പോവോ നീ ഇറങ്ങി പോവുന്ന കാരണവന്മാരുണ്ടാക്കിയ ഒരു അന്തസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചങ്കില കാറ്റ് പോയാലും കളയാൻ പാടില്ലാത്തൊരു അന്തസ് അത് പണയം വെച്ച് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവിടെ എന്തിന്റെ കുറവാ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത്രയും കാലം പോറ്റി എന്റെ മോത്ത് നോക്കി പറയണ ഇവിടെ എന്തിന്റെ കുറവാ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നത് തന്നതും തിന്നതും നോക്കിയതും പോറ്റിയതും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഏട്ടൻ ചോദിച്ചല്ലോ ഇവിടെ എന്തിന്റെ കുറവായിരുന്നു എന്ന് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നത് വടക്കേടത്ത വലിപ്പത്തരം നാഴിയേക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം നീട്ടി വലിച്ചു കൊള്ളാൻ പാറില്ല ഏട്ടനോടോ ചോദിച്ചത് പത്തോ എണ്ണൂറോ നാളികരം ആ ചാത്തനോ ചങ്കറിനോ വെട്ടി താഴ്ത്തണം അത് വെട്ടി കിട്ടുന്ന ചില്ലാനം ആ മൊയ്തീൻകാടെ കൈയ്യിൽ വാങ്ങി അച്ചമേട കൈ കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് വാങ്ങുന്ന അരി മുളന്ന് തീർന്നാ തീർന്നു പിന്നെ ഏട്ടനെ പേടിച്ച് മിണ്ടില്ല ഇവിടെ ആരും അത്ര അനേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ കുടുംബം പോറ്റി കണക്ക് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വല്ലോ പറയാനുണ്ട് ഏട്ടന് അനങ്ങിയ ചോദിക്കും ഇവിടെ എന്തിന്റെ കുറവാളേ വടക്കേടത്തെ വിശുദ്ധനായ കുടുംബം മാത്രം മെച്ചപ്പെട്ടൂടാന്നൊന്നുമില്ല ഒരു നിറമുള്ള കുപ്പായിട്ടൂടാന്നില്ല ഈ പുഴയ്ക്കപ്പുറത്തും വളരുന്നൊരു ലോകമുണ്ട് ഏട്ടൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ലോകം ഏട്ടന് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വേണം ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സുഖവും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതെങ്കിലും വഴിക്ക് അത് വരുമ്പോ അതില്ലാണ്ടാക്ക അതിന് സഹായിച്ചൊരു ഇറക്കി വിടുക എന്തു പറഞ്ഞാലും മരിച്ചുപോയി അച്ഛന്റെ പേരാ പറയാനുള്ളേ ആ പേരും പറഞ്ഞ് ഈ വീട്ടിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ കഷ്ടപ്പെടുത്തണമെന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ ശിവന്റെ കൂടെ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുടെ ഇഷ്ടം എനിക്ക് വേണ്ട സമ്മതം എനിക്ക് വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് ഒന്നും എന്താ വലിച്ചെറിഞ്ഞതെന്ന് അറിയോ നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് വളർന്നോളാ നീ നാക്കെടുത്ത നാപ്പത് വട്ടം അച്ഛനെ കുറിച്ച് പറയാറില്ലേ നീ അച്ഛൻ എന്തേലും നിന്റെ മേലെ കൈ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ തല്ലിയിട്ടുണ്ടോ നിന്നെ ഒരനർത്ഥം വലിച്ചു കയറി നൂറെണ്ണാക്ക അതാ നീ ഇപ്പൊ ചെയ്യണേ അച്ഛന്റെ കൈ തൂങ്ങി നടക്കണ കാലത്ത്
ആ കൈ കണ്ടതായത് ഇതെനിക്ക് ഇത് വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോ അച്ഛൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ചതിലപ്പുറം എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചത് പത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതല് എന്നിട്ടിപ്പോ അമ്മയും പറയണു അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചെറിയ കുട്ടിയൊന്നും അല്ലല്ലോ ശശി തെറ്റും ശരിയും അവനെ തിരിച്ചറിയാം അവന് ഇഷ്ടമുള്ള പണിക്കാവും പൊയ്ക്കോട്ടെ ആ പേരിലെയും മുറ്റത്ത് വഴക്കും വാക്കാണ് ഉണ്ടാവരുത് അമ്മേ അപ്പ നിക്കാ തെറ്റണതല്ലേ ശരിയാ എനിക്കാ തെറ്റിയത് ഞാന് ഈ തല്ലും വഴക്കും ഒക്കെ ശശികുട്ട ക്ഷമിക്കട്ടിനോട് ഈ പുഴയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് ഞാൻ കാണാത്ത വലിയ വലിയ ലോകങ്ങളൊക്കെ കണ്ട നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും ശരി ക്ഷമിക്കാം കൈകൊണ്ടെന്റെ ശശിക്കുട്ടന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു വീടും കുടുംബമായാല് അതൊക്കെ ഉള്ളതാണ് എന്റെ വാക്കിന് മറുവാക്ക് പറയാത്തവൻ ഇന്ന് എന്നോട് മനസ്സങ്ങട് സഹിക്കണില്ല മൊയ്ദിനിക എന്തൊക്കെയോ എവിടെയൊക്കെയോ പിടിവിട്ടു പോന്ന പോലെ ആറ്റുനൂറ്റ് കൊണ്ടുകടന്ന എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കെട്ടുപൊട്ടുകയാണോ മൊയ്ദിനിക നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഒരു ദോഷവും വരത്തില്ല പഠിച്ചു ആര് തെറ്റിയാലും നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കൂടാ സഹിക്കണം ഒക്കെ സഹിക്കണം ഒന്നും ഓർക്കണ്ട കണ്ടില്ലേ ഈ പുഴയെ കൂടെ എത്ര മലവെള്ളം ഏതൊക്കെ കറക്കണം ഒരു പരാതിയും ഇല്ലാതെ നീണ്ടു നിന്ന് പറഞ്ഞ കിടക്കണല്ലേ എപ്പോഴും ആ എന്റെ പപ്പേട്ട എവിടെക്ക് അന്വേഷിച്ചു എന്താ കുണ്ണി പപ്പേട്ട ഒന്ന് ഇന്നേ പറയട്ടെ ഇത്തിരി തെടുക്കണ്ടേ ഒന്ന് നിക്ക ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഇനി ഈ ഭൂമി മലയാളത്തില് നിങ്ങൾ അനിയത്തിക്ക് ഒരു ചെക്കനെ അന്വേഷിക്കാൻ ബാക്കിയില്ല ദൈവാധീനം കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ കിട്ടി കിട്ടി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാ പോരാ എല്ലാം കൂടെ ഒത്തു കിട്ടി എന്റെ അമ്മ കുട്ടീനെ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ഒന്നും പിടിച്ചു കൊടുക്കില്ല ശങ്കുണ്ണി ആകെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ പെണ്ണായിട്ട് വടക്കെടുത്ത് നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള സ്ഥലാ കാടാമ്പുഴ നല്ല എണ്ണം പറഞ്ഞ തറവാട് പാലത്തിറക്കല്ലേ പയ്യനോ പപ്പേട്ടൻ ആശിച്ച പോലെ സ്കൂൾ മാഷ് സ്കൂളെന്ന് പറഞ്ഞാലോ നല്ല ഒന്നാന്തര സ്കൂള് യു പി സ്കൂള് പയ്യൻ എന്താ പഠിപ്പിക്കണെന്ന് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ എന്താ എന്തായിരിക്കും എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാനോ അവിടല്ലേ കാര്യത്തിന്റെ ഒരു മർമ്മം ഹിന്ദി എവിടെ പോയാലും കുടുങ്ങൂല എവിടെയെങ്കിലും പോയി കുടുങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ടാണോ മനുഷ്യന്മാര് മാഷാവണത് വടക്കെടുത്ത വിശ്വാസനായുടെ മോളെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ അവർക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല കുടുംബ അറിയാത്രേ നാളെ പയ്യനും കാരണവുമാരും വരണുണ്ട് കുട്ടീനെ കാണാൻ ചെരുപ്പൊന്നഴിക്കണ്ടോ പപ്പേട്ട ഇത് പാലത്തറക്കിലെ ഗോപാലനാരെ ദൈവം മനസ്സിലായി ഇത് എന്റെ മകൻ അറിയും എല്ലാരും നല്ലോണം അറിയും ഇല്ല ചങ്ങുണ്ണി ഊവ ഇത് ഒരു ചടങ്ങ് അത്രേ ഉള്ളൂ അതെ അതെ ഞാൻ താവരണു ഓ ശശികുട്ട കാടാമ്പുഴന്നത് അവരൊക്കെ വന്നിരിക്കണു നീ ഉമ്മറത്തേക്കൊന്ന് ചെല്ലേ ഏട്ടനത് എന്തൊക്കെയാ കാട്ടിക്കൂടണേ എന്തേ ശശിക്കൂട്ട ഇവിടെ ഇത്രയും പേരുണ്ട് ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചോ ഈ കൂട്ടർ എഴുന്നള്ളത്ത് പോട്ടെ കൂടെ പൊറുക്കേണ്ട അമ്മല്ലേ അവളുടെ സമ്മതം ചോദിച്ചോ ഒക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ തീരുമാനിക്ക
ഇതിപ്പോ അവര് വന്നു എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ നല്ല കുടുംബം അന്തസ്സുള്ളൊരു ജോലി അന്തസ്സുള്ള ജോലി ഇങ്ങനെ എണ്ണിച്ചൂട്ട ശമ്പളം വാങ്ങി കഴിയുന്ന ഏത് കാലത്ത് നന്നാവുന്ന രീതി അതൊക്കെ ഇതൊരു കടം വീട്ടിലൊന്നുമല്ലോ അമ്മൂന്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ കൂടി ആലോചിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതല്ല തന്നിഷ്ടം കാണിക്കാനാണെങ്കിൽ ഏട്ടന് തോന്നി പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ ശശിക്കുട്ടാ ഇത് അവൾക്ക് കുട്ടിക്ക് നല്ല സുഖമില്ല കിടക്കുക പത്മനാഭന്മാരെ അന്യ നാട്ടുകാരാ ഞങ്ങൾ എന്നാലോ അച്ഛനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു കേട്ടറിവും ഉണ്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഇത്രയും വേണ്ടിയിരുന്നില്ല ബാക്കി നിന്നോട് പറയാം അറിയിക്കോളൂ അല്ല അത് നമുക്ക് ഇനിയൊരു ദിവസം പത്മനാഭന്മാരെ പെണ്ണ് നാട്ടിൽ കിട്ടാത്തൊന്നും അല്ലല്ലോ ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചത് വേറൊന്നുമല്ല ശശി ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അമ്മുവിന്റെ കല്യാണക്കാര്യത്തില് വടക്കേടത്ത് നീയല്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും മനസ്സിൽ വേറെ ചിലതുണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോ അവരെത്തിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നില ഏതാ അത്രയ്ക്ക് എത്തിക്കാനാ അച്ഛനമ്മമാരെ ആഗ്രഹിക്കുക അതൊരു തെറ്റാണോ പപ്പനാവാ അല്ല കാര്യം എന്തൊക്കെയായാലും ശിവൻ ഇന്ന് എണ്ണപ്പെട്ട ഒരു പണക്കാരനാ നാട്ടില് ശശിപ്പ അവിടെ പഴയ പോലെ ഒരു ജോലിക്കാരനല്ല അവരിപ്പ ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർമാരും അറിയാലോ ആ കുടുംബ കാര്യത്തിലും പാർട്ട്ണർമാരാവാൻ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അവർക്ക് അമ്മും ശിവനും തമ്മില് മനസ്സുകൊണ്ടൊരു ഇഷ്ടമുണ്ട് ഇത്ര ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ വളർത്തിയ കുട്ടിയാ എനിക്കറിയാം അവളുടെ മനസ്സ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ വെറുതെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിലും ഇഷ്ടത്തിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല കുടുംബത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കും ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഭാവിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമാണ് നല്ലതെങ്കിൽ നീയായിട്ട് അതിനൊരു എതിരി നിൽക്കണ്ടാണോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തേ എന്നോട് ഇതൊന്നും ആരും അതെങ്ങനെയാ നീ വടിയമ്മലെ പാമ്പ് പോലെയല്ലേ വരിക മൂത്ത ഏട്ടനല്ലേ പേടി ഉണ്ടാവില്ലേ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇന്ന് ആരും പേടിക്കണ്ട അച്ഛൻ ഒരാൾ ഇറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അത് ഓർമ്മയുണ്ടായാൽ മതി എല്ലാവർക്കും ഇത് തന്നെയാ പത്മനാഭനുള്ള വലിയ കുഴപ്പം മരിച്ചോരെ പറ്റി ഓർമ്മ വേണ്ട എന്നല്ല മരിച്ചോരി കൊണ്ടുകിടക്കല അവരത് ജീവിതം ആ ശിവന്റെ കാര്യം നിന്റെ അമ്മയ്ക്കും ഇഷ്ടാത്രേ നിന്റെ അമ്മയ്ക്കോ അമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ ഊ പറഞ്ഞു അവർക്കത് നടന്നാ കൊള്ളാന്നുണ്ട് മകളുടെ ഭാവിയല്ലേ അമ്മമാര് നോക്കുക സമ്മതിക്കല നിന്റെയും ധർമ്മം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം തീരുമാനമൊക്കെ നിന്റെയാ വിളിച്ചു പാപ്പ എന്തേ നിനക്ക് ഭാസ്കരമാമ വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു ചിലതൊക്കെ പറഞ്ഞു അമ്മക്കെങ്കിലും പറയായിരുന്നു എന്നോട് വടക്കേടത്തെ കാര്യങ്ങള് ഇപ്പൊ പുറത്തുള്ളവര് പറഞ്ഞു വേണം ഞാൻ അറിയാൻ ഭാസ്കരമാമ പുറത്തൊരാളാണോ ഭാസ്കരമാമ മാത്രല്ല വേറെ ഉണ്ടാവണുണ്ടല്ലോ ബന്ധുക്കള് എന്തൊക്കെയാ നിന്റെ മനസ്സില് നിന്റെ മനസ്സിലല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലും എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് പറഞ്ഞില്ല എന്നോട് അമ്മൂനെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നവരുടെ മുന്നില് മാനം കെട്ടത് ഞാനല്ല എന്റെ അച്ഛന അമ്മു 
అమ్ము മോളുടെ കല്യാണ കാര്യം പറയണ നിന്റെ ശശിയേട്ടൻ പറഞ്ഞു വല്യേട്ടൻ തന്നെ ഇഷ്ടം കാണിച്ചു നിന്റെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചില്ല വല്യേട്ടന്റെ അറിവ് കേടുകൊണ്ടത് ചെറുപ്പത്തിലെ വയസ്സായി പോയ ഒരു മനസ്സാന്റേത് വല്യേട്ടന്റെ ജീവിതം അല്ലാത് നമ്മുടെ അച്ഛന്റെ അതാ വല്യേട്ടൻ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാവും പലതും അങ്ങോട്ട് പിടിക്കാത്തതും പുതിയത് പലതും മനസ്സിലാവാത്തതും മോളുടെ മനസ്സില് വല്യേട്ടൻ അറിയാതെ പോയത് എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ എല്ലാവരും ആശിച്ചതൊക്കെ നടക്കണം അത് നാളേക്ക് നല്ലതാവുകയും വേണം എന്തിലും അതേ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ മോൾക്കിനി ശിവനാ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ അതും ഈ വല്യേട്ടൻ നടത്തിട്ട് വല്യേട്ടൻ അതിലൊന്നും ഒരു വിഷമമില്ല മോള് പറയ പറ മോളെ ഇഷ്ടത്തിലാണല്ലേ ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞാ മതിയായിരുന്നു സാരല്ല എന്റെ അമ്മയും എന്റെ അമ്മൂ ഒക്കെ അല്ലേ സാരല്ല നോക്കിയ പപ്പ എലിക്കും പൂവിനൊക്കെ എന്തൊരു നിറ അല്ലേ ആളുകൾക്കുണ്ടൊരു ചന്ത നേർക്ക് നേരെ കാണുന്ന പോലെ ഉണ്ട് പഴയ ടിവിയുടെ കുറച്ച് തവണയും കൂടി ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് എന്നാലും കളറ് തന്നെയാ നല്ലത് എലയ്ക്കും പൂവിനൊക്കെ നല്ല നിറം ഉണ്ടാവില്ല ആളുകളെയും കാണാൻ നല്ല ചന്ത ഉണ്ടാവും വടക്കേടത്തെ തറവാട്ടില് ആദ്യമായിട്ട് നടക്കണ ഒരു കല്യാണ എന്റെ അമ്മൂന്റെ ഒരുപാട് കാലം കൊണ്ട് ആശിക്കണതാ ഈ മുറ്റത്തൊരു വലിയ പന്തല് കുടുംബത്തിലും നാട്ടിലുള്ള എല്ലാരും ക്ഷണിക്കണം അച്ഛന്റെ ലോഹിക്കാര് തന്നെ ഒരുപാടുണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണം ശിവന് ഞാനും കൂടി ഇരുന്ന് വിശദമായിട്ടൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കല്യാണക്കൂടി ഇടിക്കാൻ കൊടുത്തണ്ട് അഡ്രസ് ഒക്കെ അവരെന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്തോളും കമ്പ്യൂട്ടറില് നന്നായി അച്ഛന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഒരു ദാമോദരേട്ടനുണ്ട് പേരെടുത്ത ആളാ പന്തലും സദ്യ അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിച്ച ഗംഭീരാക്കി തരും ഇന്നലെ കണ്ടിരുന്നേ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പഴയ രീതിയാ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അതിനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ടോ ഒരു കല്യാണ മണ്ഡലത്തിലായ ആൾ എണ്ണി കാശങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മതി ഒരലയ്ക്ക് ഇത്ര കാശ് ബാക്കി അവർ നോക്കിക്കോളും അത് ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏട്ടൻ ഇനി അതിനൊരു നൂറ് നടത്തി നടന്ന് വെയിലൊന്നും കൊള്ളണ്ട ഒക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണുണ്ട് ഓരോന്നോരോന്ന് പപ്പേട്ടന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിട്ട് പോണല്ലേ അറിയാതെ ഏ വെറുതെ തോന്നുക നിനക്ക് മണ്ടത്തരങ്ങളെ തലയിൽ തെളിയും അവരൊക്കെ തീരുമാനിക്കണ തന്നെയാ ശരി കൊട്ടാരം പോലത്തെ വീടും കാറും ഒക്കെ അത്ര അമ്മൂന് ശിവന് ഒരുക്കണത് കാശുമാലയും ആറ് വളയും കൂടി തന്നെ നാല് മൂന്ന് ഏഴ് പവൻ വരും പിന്നെ ഇറക്കുള്ള ചെയിനും മോതിരങ്ങളും രണ്ടും രണ്ടും നാല് പവൻ അപ്പോ ഏഴും നാലും പതിനൊന്നും പാദസരം നാല് പവനും മൊത്തം പതിനഞ്ച് പവനും അഞ്ച് പണത്തൂക്കവും വരും അതിന്റെ വില ഇവിടെ അറിയാം എന്ത് തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്ന് മുതൽ അവിടെ ഉണ്ടാവണം ഓ മൊയ്തീനിക്കാക്ക് അറിയാലോ ഒരു കല്യാണ റുപ്പിയെ കുറെ ഇനിയും ഒപ്പിക്കണം നിങ്ങള് ബേജാറാവാനോ പടച്ചോനൊരു വഴി കാട്ടും കുറെയൊക്കെ കൈക്കടം വാങ്ങാം 
എന്നാലും ഒരഞ്ചാറ് മാസത്തെ തേങ്ങയുടെ പൈസ നിങ്ങൾ മുൻകൂർ തരേണ്ടി വരും അതൊക്കെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ നാരുകുട്ടിന്റെ കൂടെ നമ്മളും ഉണ്ട് എന്തേ പോരെ അമ്മോ അമ്മോ ശശി എവിടുന്നൊക്കെയോ വാങ്ങിയത് അത്രേ മദ്രാസിൽ നിന്നോ ബോംബെ നിന്നോ എന്നൊക്കെ പറയണ കേട്ടു എങ്ങനെയുണ്ട് വല്യേട്ടാ അസലായിരിക്കും എന്തൊരു ചന്ത ഇപ്പൊ എന്റെ അമ്മൂനെ കാണാൻ നോക്കിയ കല്യാണ സാരി ഇത് മദ്രാസ്ന്ന ഒക്കെ ശശിയേട്ടൻ വാങ്ങിയതാ നന്നായിരിക്കണു എല്ലാം പപ്പേട്ടൻ വിചാരിച്ചില്ല നന്നായിരിക്കണു അസലെ നന്നായിട്ടോ ഇവരൊക്കെ ശിവന്റെ ബോംബെയിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളാണ് വലിയ ബിസിനസ്സുകാരാ ഇത് ശശി പെണ്ണിന്റെ ഏട്ടൻ എന്ന് വെച്ചാ ശിവന്റെ അളിയ കുട്ടിക്ക് രണ്ട് പ്രദേശം ഇത് പപ്പനാഭൻ നായരും മൂത്ത ഏട്ടൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വില്ലേജുകളിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു സിസ്റ്റർ ആണ് നോ ജോബ് നോ ടെൻഷൻസ് ലക്കി വെരി നൈസ് ഈ കല്യാണത്തിന് എന്തായാലും നഷ്ടം ശങ്കുണ്ടിക്കാശി അങ്ങനെ കേറിയിരിക്കുക മുഹൂർത്തത്തിന് നേരായി അല്ല ഈ നാദസരക്കാരെയും മേളക്കാരെയും ഒന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ ഈ തിരക്കിൽ ഇത് മറന്നോ ശശി ഒന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ അത് നിങ്ങൾ ഇടുന്നു പ്രാളപ്പെടണ്ട കാസറ്റാ നേരെ ആവുമ്പോ ഒന്ന് ഞെക്കിയാ മതി നാദസ്വരവും പത്തമേളവും ഒക്കെ താനേ വരും ഞാൻ നോക്കി കാസറ്റ് അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശശി ദക്ഷിണ കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒന്നും നിൽക്കണ്ടേ കൂടെ അതിന് പ്രായ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അവർക്കറിയില്ലേ ഏട്ടന ഭക്ഷണം വിളമ്പത്തിന് ചെന്നാൽ നന്നായിരുന്നു അവിടെ ഇപ്പൊ തിരക്കോ ആരെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവർ വേണമല്ലോ അവിടെ ഒന്ന് ചെല്ലട്ടെ ഇവിടെ മാറി നിൽക്കണം തള്ളാതെ 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 ആ മുഹൂർത്തം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ ഊണ് അവിടെ വിളമ്പാൻ തുടങ്ങണേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ ഒന്ന് മാറി നിന്നാലേ വരന്റെ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ആദ്യം വിടാം അങ്ങനെ നോക്കിയാ ഒന്നരയുടെ ബസ് പോവും പപ്പ നീ ഉണ്ണുന്നില്ലടാ ഞാനുണ്ടോളാമേ ആ ശശി ആ അലങ്കരിച്ച കാർ അവിടെ അത് മുന്നേ കൊണ്ട് നിർത്തുക ശശി വണ്ടി അപ്പുറത്തുണ്ട് അവിടെ ഇറങ്ങാൻ നേരാവണം മുഹൂർത്തം തെറ്റിനു മുമ്പ് അവിടെ ചെന്ന് കയറേണ്ടതാ ഇറങ്ങല്ലേ ആ കൂടെ പോകാനുള്ളവരൊക്കെ വണ്ടി ചെന്ന് കയറുക വേഗം ആവട്ടെ ഒന്ന് ചെല്ല എന്റെ കുട്ടികളെ ഏട്ടന് എവിടെ പോയി കിടക്ക അയാൾ അവിടെ വിളമ്പണ തിരക്കില്ല അതൊന്നും ഇനി നോക്കാനില്ല നേരം തെറ്റിനു മുമ്പ് പുറപ്പെട്ടോളൂ എന്നാ പിന്നെ ഇറങ്ങാൻ ശിവ അല്ല നാരുട്ടിക്ക് ഒരു പിടി ഉണ്ണണ്ടേ ഞാൻ പിന്നെ ഉണ്ടോളാം തിരക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ 
കൈച്ചോളി ഇലയിട്ടിട്ടുണ്ട് ശരി എന്നാ ഞാനിരിക്കാം ലേശം മതി പപ്പേട അവിടെ അവര് പുറപ്പെടാൻ നിൽക്കുക പുറപ്പെടാറായോ ആരും പറഞ്ഞില്ല അല്ലെന്നാ ഒരു ടൈം മുഴുവൻ കഴിച്ചിട്ട് മുഹൂർത്തം തെറ്റണ്ട പപ്പം വന്നിട്ട് പുറപ്പെടാൻ ചേച്ചി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ മുഹൂർത്തം തെറ്റും അമ്മ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾക്കൊന്നും പപ്പനെ കാത്ത് മുഹൂർത്തം നിൽക്കുവോ അയാൾ അവിടെ ജോലിയില്ല ഏട്ടൻ ഒരാൾ ഇവിടെ ഇല്ലേ അതുപോലെ കേറാ കേറു ഇത്രയും നോക്കി നിന്നെ മുഹൂർത്തം തെറ്റിക്കൂടല്ലോ പപ്പന്റെ അച്ഛനും ഞാനും ഈ ഉമ്മറത്തിരുന്ന് പല കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു പണ്ട് ഇവിടെ എത്തി അവിടെ എത്തി പെൺകുട്ടികൾ വേണം വീടായാലും നിനക്കും ശശിക്കൊക്കെ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പ്രായമായി പ്രായമായി എന്നല്ല നീ ആ പ്രായം കടന്നു എന്തേ ശരിയാ നിന്റെ അച്ഛനും ഞാനുമായിട്ട് തമാശയ്ക്കാണെങ്കിലും പണ്ടൊരു വാക്കുണ്ട് അറിയാവോ രാധയെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിൽ നിക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ ആ അത് തന്നെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ലോഹക്കാർ തമ്മിലുള്ള വാക്കും അമ്മ ഇല്ലാട്ട അവൾക്ക് ഒരമ്മ തന്നെയാണ് നിന്റെ അമ്മ കണ്ട ആളുടെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ നടത്തുക അതിന് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടിനെ കൂടി നോക്കാൻ ഞാൻ ആ ബ്രോക്കർ ശങ്കുണിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കാണ്ട് തന്നെ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ എന്താ അച്ഛനൊത്ത ആളായിട്ട് തന്നെയാ എന്നും കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇനി ലക്ഷ്മി അമ്മയ്ക്ക് ആലോചിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിക്ക് എന്താ ആലോചിക്കാനാ ഒക്കെ നിങ്ങളായിട്ട് തീരുമാനിക്കുക എന്നാ ശങ്കുണ്ണി നിന്നെ വന്ന് കാണും ശരി അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ച പോലെ ഇറങ്ങട്ടെ കൊല്ലാ കൊല്ലം വാരിക്കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപകാരത്തിന് കൊള്ളില്ല അപ്പോൾ എന്തിനും ഞാൻ ചാടി ഇറങ്ങാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇക്കൊലത്തി കിടക്കും അതെ അതെ അങ്ങേക്ക് ഒന്നും ഇങ്ങടെ ഇറങ്ങിക്കൂടെ നനഞ്ഞാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറിച്ചേനെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വീണ പൂച്ച പിന്നെ ചൂടുവെള്ളം കണ്ടാൽ എന്തായാലും പേടിക്കുമല്ലോ വെറുതെ കണ്ട പൂച്ചയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് ഇടപെട്ട് എന്തിനാ എന്റെ ശങ്കുണ്ണിയെ നിക്കിവിടെ പണിയുണ്ട് അല്ല അന്നൊരു അബദ്ധത്തിന് പെട്ടതാ ഇതങ്ങനെ വരും അതിപാഴ്സല് വരും വന്നേ എങ്ങനുണ്ട് ഇത് പ്രമീള സ്ഥലെന്ന് വെച്ചാ നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള സ്ഥലാ വളാഞ്ചേരി കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാ നല്ല അസല് കുടുംബം പിന്നെ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടങ്ങോട്ട് ചെന്നാലേ ആട്ടൻ ശശി അതൊക്കെ വലിയ കേസ് ശശിന്റെ കാര്യം വിട് അപ്പേട്ടൻ എന്ത് തോന്നുന്നു നിക്കി തോന്നിയത് തന്നെയാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അതെ കല്യാണക്കാരെ അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുമ്പോ ചെക്കൻ എന്താ ജോലി ഏർപ്പാട് എന്നൊക്കെയാ ചോദ്യം നമുക്കിപ്പൊ എന്താവെന്ന് പറയാനുള്ളേ അച്ഛനെ പറയാം തറവാടും പറയാം അല്ലാതെന്താ ബിസിനസ് എന്ന് പറയണം ഈ നാട്ടിലെ എണ്ണം പറഞ്ഞൊരു ബിസിനസ്സുകാരൻ അല്ലടോ എന്റെ അനിയൻ അനിയന് ബിസിനസ്സും പണവും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഏട്ടൻ ആരെങ്കിലും പെണ്ണു കൊടുക്കുക അപ്പേട്ടാ ശങ്കുണ്ണി നായർ എന്താ ഈ പറഞ്ഞു വരണത് എന്നെ ഇട്ട് ചുറ്റിക്കരുത് ഇതന്നിപ്പോ ഓടി ഒപ്പിച്ചതാ പപ്പേട്ടന്റെ ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ ചേരും അത് ശരി നിക്ക് പെണ്ണന്വേഷിക്കാ ഇന്നെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാ ഒരാളും അത്ര പെട്ടെന്ന് പെണ്ണു തരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കാര്യം 
ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ട് ഏർപ്പാടാക്കി വെച്ചത് എടോ പൊട്ട ശശിക്ക് ഒരു പെണ്ണന്വേഷിക്കാൻ അധികാരി തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് എന്നിട്ട് അധികാരി പിന്നെയും പിന്നെയും എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞാണല്ലോ ശശിയുടെ കൂടെ നടത്തേണ്ടിട്ടാണ് പത്മനാഭൻ നായർക്ക് ചേരുന്ന ഒന്നെന്ന് എന്തു വെച്ചാ അധികാരി അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ എനിക്ക് തെറ്റിയോ അധികാരിക്ക് തെറ്റിയോ അതോ പപ്പേട്ടിന് തെറ്റിയോ നമുക്ക് രണ്ടാൾക്ക തെറ്റിയതെന്ന് തോന്നുന്നു പപ്പേട്ട എന്തൊക്കെയോ നടക്കണം നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മൾ അറിയാതെ ആരാ നമുക്കിടയില് ആരാ വരാൻ ഒക്കെ ലാഭത്തില് നിക്കും അച്ഛന്റെ കണക്കുകള് അറിയാലും അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം എന്തോ ഒന്ന് പറയാൻ ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് എന്നോട് ഇപ്പോഴും എനിക്കെന്താ പറയാൻ ബാക്കി പണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആരൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ ശശിയേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല ശശിക്കുട്ടനോ അച്ഛനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ശശിയേട്ടൻ അത്രേ അപ്പോ അപ്പൊ അതെല്ലാളും പറഞ്ഞതൊക്കെ അച്ഛനൊക്കെ ഉറപ്പിക്കുമെന്ന് എന്റെ പേടി എന്റെ ശശിക്കുട്ടനെ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹോ എന്തൊക്കെയാണെന്റെ ഈശ്വരന്മാരെ സത്യാവല്ലേ ഒരിക്കലും സത്യാവല്ലേ എനിക്ക് പേടിയാവണ പപ്പേട്ട എന്താ നമ്മള് ചെയ്യണ്ടേ പപ്പേട്ടന് പറഞ്ഞു ഒരു ശശിയേട്ടനോട് വരുത് എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ പപ്പേട്ട പറയാം ലോകത്ത് ആരോട് വേണമെങ്കിലും പറയാം സർവ ഈശ്വരന്മാരോടും പറയാം പക്ഷേ ശശിക്കുട്ടൻ നാശിച്ചു പോയെങ്കില് ഞാനെന്താ ചെയ്യ എന്താ എപ്പോഴാന്നൊന്നും അറിയില്ല മനസ്സിലിങ്ങനെ തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറെ ഏട്ടനോട് അമ്മയോടും പറയുന്നത് ഒരു ജോലിയും കൂലിയില്ലാതെ ഭാസ്കരമാമ തരില്ലാന്ന് അറിയണോണ്ട് തന്നെ നേരാ ഭാസ്കരമാമ അത് മാത്രമേ നോക്കൂ ജീവിതത്തില് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ആയിത്തീരണമെന്ന് വിചാരിച്ചതും അവളെ കൂടെ ആശിച്ചിട്ട ഒരുപാട് ഒരുപാട് അശ്ശുപോയി അല്ലേ ശശിക്കുട്ട എന്ത് ഏയ് ഒന്നുമില്ല മനസ്സല്ലേ ആശിച്ച പിന്നെ അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വല്ലാതെ വേദനിക്കും വല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് ആശിച്ചൊരു പെണ്ണിനെയൊക്കെ കിട്ടാതെ പോവാന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെ സഹിക്കുക അതുകൊണ്ടാ ഭാസ്കരമാമയോട് ഞാൻ തന്നെ നന്നായി അവളെ അച്ചപ്പ ആവ നല്ലൊരു നിലയ്ക്ക് എത്തേണ്ടവള് തന്നെ ഇത് തന്നെ നന്നായത് നിന്റെ കൂടെ ആവുമ്പോ പിന്നെ ഇന്ന് ഈശ്വരൻ സഹായിച്ചിട്ട് ഒരു രാജകുമാരിയെ പോലെ കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റും അത് തന്നെയല്ലേ വേണ്ടത് എനിക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ഏട്ടന് ചിലപ്പോ ഇഷ്ടാവൂല ആ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനപ്പുറത്ത് ഏട്ടനൊരു ഇഷ്ടം ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഇങ്ങനൊരു ബന്ധം നമ്മുടെ അച്ഛനും ഇഷ്ടാവില്ല ഏട്ട രാധികയെ വീട്ടിലേക്ക് വരണമെന്ന് അച്ഛൻ ഒരുപാട് ആശിച്ചിരുന്നു എന്നല്ലേ അമ്മ പറയാറ് ഇഷ്ടാവും അച്ഛനും ഇഷ്ടാവും പിന്നെ ഒന്നും അതേ അങ്ങോട്ട് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകണ്ട അപ്പോ ഏട്ടന്റെ കല്യാണക്കാര്യം ആ അത് അത് നോക്കണുണ്ട് ഒത്തു വരണ്ടേ നീ പോയി കിടന്നോളൂ
പപ്പേട്ട നോക്കി നോക്കിയിരുന്നു വന്നില്ല പപ്പേട്ടൻ ഇനി ഞാനവിടെ നീ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനും പാടില്ല ശശിയേട്ടനോട് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കുടുംബത്തിന് തീരെ എഴുതി പോയതാ എന്റെ ജീവിതം കുട്ടിക്കാലത്തൊരു മിഠായിക്കോ കളിപ്പാട്ടത്തിനോ ശശിക്കുട്ടം വാശി പിടിച്ച കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ടിപ്പോ ഇത്രയും പോറ്റി വളർത്തിയിട്ട് അവന്റെ ഒരു ആശയുടെ വഴിയില് വിലങ്ങതിരിയായി നിൽക്കുന്ന ഏട്ടനാവണിലും നല്ലത് മരിക്കണത് എനിക്ക് ഈ വേദന അതെന്നും ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവണ വേദന സുഖവും സൗകര്യങ്ങളും നല്ല വീടും കാറും ഭരണകുപ്പായങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പത്മനാഭന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇഷ്ടത്തിന്റെ ആവേശങ്ങൾ കെട്ടടങ്ങുമ്പോ തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് തോന്നും തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ നിനക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാവും ഞാനും എന്റെ സ്നേഹവും മറന്നേ പറ്റൂ ഒരിക്കലും ഓർക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പോലെ മറന്നേ പറ്റൂ പിന്നെ മറക്കാൻ എളുപ്പം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എന്റെ കുറ്റക്കാരിയാക്കാ പപ്പേട്ട് ഒരിക്കലും അല്ല വിധിയാന്ന് മനസ്സിലാക്കും നിന്നു കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് തീർന്ന് ഇവിടുന്ന് പോകുവോളം ഇങ്ങനെ നിന്നു കൊടുക്കുക പപ്പേട്ടന് ജീവിതം അതാ പഠിപ്പിച്ചത് ഇനി അങ്ങട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചത് ഒരു പപ്പേട്ടന് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നിന്റെ മനസ്സില് പറഞ്ഞേക്കാപ്പ ഉറക്കം വരണില്ലേ നിനക്ക് ഞാന് കിടന്നിട്ട് അമ്മ ഉറങ്ങില്ലേ നിന്റെ അമ്മയാ ഞാൻ ആർക്കും മനസ്സിലായില്ലേലും പെട്ടതല്ലേ അറിയാതെ പോവില്ല മക്കളുടെ മനസ്സ് നീ പറയാറില്ലേ അച്ഛനോട് മറുപടി പറയേണ്ടി വരുന്ന നിന്റെ കാര്യത്തില് അത് ഞാൻ പറയേണ്ടി വരും ഏത് തീയ നിന്റെ ഉള്ളില് നിക്കതറിയണം ഇവിടെ ഒരു കല്യാണവും വേണ്ട ആഘോഷവും വേണ്ട എന്റെ മോന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുക്കിയിട്ട് അമ്മ ഇതെന്തൊക്കെയാ പറയണേ കുട്ടിക്കാലത്ത് ആര് കാണിക്കണ വികൃതിക്കും നിനക്കായിരുന്നു എന്റെ കൈകൊണ്ട് ഇത്രയും വളർന്നിട്ടും അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ പറ്റിയ അച്ഛനല്ല ഈശ്വരന്റെ അമ്മയോട് പൊറക്കില്ല മോനെ ശശിയുടെയും രാധയുടെയും കല്യാണം നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണോ നിങ്ങൾ തമ്മില് എന്തേലും തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ അമ്മേ ഇതെന്താത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശശിക്കുട്ടൻ കെട്ടാൻ പോണ പെണ്ണാവള് കെട്ടാൻ പോണല്ലേ ഉള്ളൂ എനിക്കറിയേണ്ടത് നിന്റെ മനസ്സില് ഞാൻ പറയണത് അമ്മയൊന്ന് കേക്ക് എല്ലാവരും എല്ലാം നിശ്ചയിച്ചുറച്ചു അവന്റെ മനസ്സിലും ഇന്ന് പവള് മാത്രം നാളെ അവനെ വിളിച്ച അമ്മ പറയോ അവളെ കെട്ടണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതോടെ ഈ വീടും കുടുംബവും മൂലക്കല്ലിളകി കീഴ്മേൽ മറയണത് കാണണോ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മ പെറ്റ മക്കൾ രണ്ടും ഒരു പെണ്ണിന്റെ പേരിൽ തമ്മിൽ കടിച്ചു കറിയുന്നു അങ്ങാടിയിലുള്ളവർക്ക് പാടാൻ പാട്ടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണോ വടക്കെടുത്തുന്നു എനിക്കിപ്പ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് എന്റെ അച്ഛനെ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ അമ്മ അത് കേട്ട് വിശ്വസിക്ക ഇക്കാര്യം ഇന്ന് രാത്രി പറഞ്ഞു തീർന്നു എന്നല്ലാതെ നാളെ ആരെങ്കിലും ഒന്നും മിണ്ടിയെന്ന് കേട്ട പിന്നെ പിന്നെ ഈ പപ്പനെ കാണില്ല ഒരു കുടുംബ അത് കുടുംബത്തെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയ വിശ്വനാഥൻ നായരുടെ കുടുംബം അമ്മയ്ക്ക് പറയാൻ എന്നോട് നിക്ക് പറയാൻ അമ്മയോട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നാളെ ഒരാൾക്കാരും പറയരുത് ആരോടും 
ഒന്നുമില്ല അമ്മ പോയി കിടന്നോളൂ ും 
ഞാൻ പുതിയ വീട് വാങ്ങി തുടങ്ങിട്ട് ഏട്ടൻ അവിടെ നിന്ന് വരുവോ കാണുവോ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഇപ്പോ അവിടെ താമസിക്കാൻ പോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും താമസിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും ഉണ്ടാ വീട്ടില് ഏട്ടനും കുറച്ചു ദിവസം അവിടെ നിന്ന് എനിക്കൊരു സന്തോഷാവില്ലേ അതൊന്നും സാരമില്ല സന്ധ്യക്ക് അച്ഛന്റെ അസ്ഥിത്തറയിൽ ഒരു വിളക്ക് വെക്കണ്ടേ ഇവിടെ ഞാനും കൂടി ഇല്ല അച്ഛ അത് വേണ്ട ശശിക്കൂട്ട മോനെ നീ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്ക് പോവാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല മോനെ ഇതാപ്പ നന്നായി അമ്മ കുറച്ചു ദിവസം എന്തായാലും അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കേണ്ടത് തന്നെ പിന്നെ അച്ഛമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ തന്നെയല്ല അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഐശ്വര്യം കണക്ക് ബുക്കും താക്കോലും ഒന്നും തപ്പിത്തരാൻ നിൽക്കണ്ട അലമാരിയിലുണ്ട് ഇനി എന്തിനാ അമ്മ കണക്ക് ഒക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നേരം വൈകണ്ട ഇറങ്ങിക്കോളൂ പോയിട്ട് വരട്ടെ ഓ കേട്ടോ നല്ലതേ വരൂ ശരി ചെല്ല മതിയമ്മേ ഇതൂടെ കഴിച്ചു എന്റെ കുട്ടിയെ ഒരു പിടിയല്ലേ ഉള്ളൂ വയറ് പൊട്ടാറായി സാരില്ല വായ തുറക്കും ഇന്ന് പകൽപൂരത്തിന് പടക്കേലെ ഓമന കുട്ടിയേട്ടൻ ആനപ്പുറത്ത് കയറി ഇത്രേ ഗമേലുള്ള ഇരിപ്പൊന്ന് കാണണ്ടായിരുന്നു നീ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയണേ മണികടന്റെ വിസ്താരല്ലേ കേട്ട കൊതിയാവും ഓ വെടിക്കെട്ടിന് മുമ്പിലുണ്ടാവും പപ്പൻ ഇത്തവണ കാവിലേക്ക് പോയിട്ടേ ഉണ്ടാവില്ല പൂരത്തിന് മുമ്പിൽ ഇറങ്ങാറുള്ള കുട്ടിയാ പാവം പപ്പേട്ടൻ തിരിവെക്കണ കണ്ടു സന്ധ്യക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എന്ന് തുടങ്ങിയ ബന്ധപ്പാടാ കുട്ടിയുടെ സഹിച്ച് സഹിച്ച് ഇല്ലാണ്ടായി എന്നാലും ഇങ്ങനൊരു വിധിയെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടും കൂടി ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് ചോറ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിക്കൽ പോയി നോക്കാം ആരെങ്കിലും വന്നു വെച്ച കൊടുത്തു വിടായിരുന്നു അമ്മേ 
ಮಂತ್ರರುಮೇರಿಯೋ ಅಂಧಸ್ಸು ಜಾಚೆನ್ನ ಅಯೋಧ್ಯವು ಕೀಡಿನಾನ್ ವಕ್ರೇಣ ವಕ್ರವು ಆಚಾದ್ಯ ಕಣ್ಣು ನೀರ ಅತ್ಯರ್ಥಂ ಇಕ್ಕಿಟ್ಟು ವೀಣು ತುಡಚು ಅತ್ತೇರು ಪುರತ್ತು ಭಾಗತ್ತು ನಿಪ್ಪಿಚ್ಚನ್ನು ಧೀರತೆಯೋಡು ಮನೇ ವಣಂಗಿನಾನ್ ಹರೀಪದೇ ಜಯ ವೀರ ಮೌಲೇ ಜಯ ಶಾಸ್ತ್ರಮದೇ ಜಯ ಶೌಚ ಅಂಬುದೇ ಇನಿ ಕಾಕಂಡ ನಲ್ಲ ಕಾಲತ್ತು ನಾಟಕಾರ್ಯಂ ವೀಟಕಾರ್ಯಂ ಬೆರಪಿಚ್ಚು ಕಣ್ಣಿ ಕಂಡ ಒರುತಂಡೆ ಕೂಡ ಇರಂಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲೇ ನಡಕಂ ಕಾಲತ್ತು ಕುರ್ತಕೇಡ ಕೆಡಕಂ ಕಾಲತ್ತು ಕೂಟಿನ ಊರನ ಮರಿಚ ಮಯ್ಯತಿನೋಡು ಮನಸರ್ಕ ಪಾಗೇಂ ವಿರೋದು ಇನ್ನಾ ಪಿನ್ನೆ ವಚ್ಚೊಂಡಿರಿಕೆಂಡ ಕಾರ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದಲ್ಲದಾಣಿ ಬೆಂಗು ಬೆಂಗೋಟಿಗಳು ಕರ್ಮ ಜಿಯಾನಿ ಆನಲಕ್ಕೆ ಆರಾ ಜಯ್ಯ ನಾನು ಜೇದೋಳಂ ಕರ್ಮ ಬಂದಕಳೆ ತನ್ನೆ ವೇಣೋನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲೋ ವೆರುಪ್ಪುಳ್ಳ ಕೈ ಕೊಂಡ ಆಗರನೇ ಉಳ್ಳು ಓರ್ಮ വെച്ച ನಾಳೆ ದೊಟ್ಟ ಕಾಣದ ನಿಂದೆ ಅಮ್ಮೇನೆ ಪೋಲೆ ತನ್ನೆ ಕರ್ಮ ನಾನು ಜೇದೋಳಂ ಕಣ್ಣಡಕ 
അങ്ങനെയാണല്ലോ കൊറേ ദിവസമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് വാങ്ങണത് പിന്നെ എന്തൊരു സംശയം ഇനിയിപ്പോ എന്തിനാ രണ്ടായിട്ട് പൊതിയണേ പായൊന്നാണ് ഈ പാത്രവും നാക്കിക്കൂടെ മനസ്സിലെ കുഷ്ടം പപ്പന്റെ മുഖത്ത് വെച്ച് ഉറയ്ക്കാൻ നോക്കിയാലുണ്ടല്ലോ തോന്നിയ ദിവസം പറഞ്ഞ അന്ന് ആവിയ മുറിക്കും മനസ്സിലായിരിക്കും
കുറച്ച് കാപ്പി തരട്ടെ നിനക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ പട്ടിണിയാട്ടോ ആ കടയിൽ ഊണ് തീർന്നു കുടിക്കും അത് അതൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ നാടല്ലേ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഓരോ തമാശ എല്ലാ തമാശയ്ക്കും നമ്മൾ ചിരിച്ചോളണമെന്നില്ലല്ലോ ഒക്കെ മനസ്സിലാവണുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് വേണ്ടിയാ പപ്പേട്ടൻ നീ വേണ്ടാത്ത ഓരോന്ന് ദാ ഇത് കുടിക്കേ എന്നും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സഹിക്കാൻ വേണം പപ്പന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി അത് നീയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനമെന്ന് കരുതിക്കൊള്ളാം എന്തായത് വടക്കേടത്ത് മുറ്റത്ത് തോറ്റെങ്കില് ഇനി അത് എവിടെയാവാം വേണ്ട ഇനി പപ്പട്ടിന് എവിടെയും തോറ്റുവിടാ ഞാനൊന്ന് ജയിക്കട്ടെ ഇവിടെയെങ്കിലും പപ്പേട്ടൻ ഒരു ചരട് കെട്ടട്ടെ നിന്റെ കഴുത്തില് അത് വേണ്ട വേണ്ട പപ്പേട്ട ആർക്കും വേണ്ട തന്നെ എനിക്ക് വേണം പപ്പന്റെ മനസ്സും സ്നേഹവും മനസ്സിലാക്കാതെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് തോൽപ്പിച്ചു പോയ എല്ലാരും ജയിക്കാൻ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്ത ലോകത്തിന് ജീവിച്ചൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് വേണം എന്റെ പണിക്കുടിയൻ മനസ്സ് നിറയെ മതിയാവുകളെ സ്നേഹിക്കാൻ എനിക്ക് വേണം എന്റെ പണിക്കുട്ടിയെ വേണ്ടെന്ന് പറയോ പറയോ മണിക്കുട്ടി വടക്കേടത്തെ തറവാടിന്റെ അന്തസ് നൂറുവട്ടം പറയായിരുന്നു ലേട്ടൻ തലയുറത്തി നടക്കാൻ വയ്യണ്ടേ എന്തൊക്കെയാ ശശി നീ പറയണേ അമ്മ മിണ്ടരുത് ഈ ശിവൻ അമ്മൂനെ കിട്ടുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഏട്ടൻ നെല്ലിപ്പറമ്പത്താർ വടക്കേടത്തെ ആശ്രിതരായിരുന്നു എന്നാ കുറ്റം ഇതോപ്പോ ഏതൊരുത്തന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോകുന്ന തല്ലയുടെ മോളാ അതിനച്ച കൈയും കാലും അവിടുത്തെ കാവലി എടുക്കലും പങ്ങാടി തല്ലുണ്ടാക്കലും ഓരോരോ കഥകൾ കേട്ടിട്ട് മേലിൽ നിന്ന് തൊലി വിളിയാ ഭ്രാന്ത ഭ്രാന്ത് എന്നെ തോപ്പിക്കാനുള്ള ഭ്രാന്ത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വായി തോന്നിയത് വിളിച്ച് പറയാനുള്ള കാര്യമല്ല ഇത് ചീപ്പനസ് വന്ന പേരുദോഷമൊക്കെ മറക്കാം തിരുത്താൻ ഇനിയുണ്ട് സമയം എന്തൊക്കെയാ മോനെ കേക്കണേ കേക്കണതൊക്കെ സത്യാണെന്നേ ഇനി ആർക്കും ഒന്നും പറയാനിടം കൊടുക്കണില്ല മണിക്കുട്ടിയെ ഒരു താലി കെട്ടി വടക്കേടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവാച്ചമ്മേ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ പറ്റിയതൊക്കെയും തെറ്റുകൾ തന്നെ അക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഒരു തെറ്റും കൂടെ എല്ലാത്തിനും ന്യായം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കണമെന്ന് കൂടി ഓർത്താ തന്നായിരുന്നു എന്നും ഏട്ടന്റെ വിവരക്കേടും തെറ്റുകളും ഒക്കെ ക്ഷമിച്ച നിങ്ങളൊക്കെ ഇതും കൂടെ ക്ഷമിച്ചേക്ക പപ്പേട്ടാ ഇതൊക്കെ വാശിയാ പകരം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ മനസ്സ് കാണിച്ചാൽ നല്ല അന്തസ്സുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പപ്പേട്ടനൊരു വിവാഹം അത്യാവശ്യം ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഏർപ്പാടി നന്ദിയുണ്ട് പപ്പേട്ടന്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടി ചിന്തിച്ചല്ലോ സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പപ്പേട്ടനും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ചെറിയ മനസ്സ് ആ മനസ്സിന്റെ തീരുമാനം തെറ്റായിരിക്കാം നാളെ രാവിലെ പത്രയ്ക്ക് തരക്കേടില്ലാത്തൊരു മുഹൂർത്തമുണ്ട് വലിയ ആളും ബഹളവും ആർഭാടങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ചടങ്ങ് അമ്മ വരണം അനുഗ്രഹിക്കണം അമ്മ കരയരുത് ചിരിച്ചുകൊണ്ടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിക്കേണ്ട നേരത്ത് 
இந்த அம்மா கரையிருது அழிச்சு போய் எங்கனையோ வழிபழச்சு போய் பொறுக்கணும் ஈ காலு கொண்டெங்கிலும் ஒரு அனுகிரகம் ചെറിയ തെറ്റുകൾ എന്റെ മോൾക്ക് പറ്റുമ്പോ വല്യേട്ടൻ പറയായിരുന്നു അരുതെന്ന് ഇപ്പോ വല്യേട്ടൻ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തു കൂട്ടുക വിണങ്ങരുത് എന്റെ മോള് കയ്യിൽ നിലവിളക്ക് കൊടുത്ത് മണിക്കുട്ടിയെ വടക്കേടത്തേക്ക് കയറ്റാൻ അവകാശം നിനക്ക നിങ്ങളുടെ അന്തസ്സിന് ചേരില്ല എന്നറിയാം വരാനും മടിയുണ്ടാവും കുട്ടിക്കാലത്ത് പപ്പേട്ടാന്ന് വിളിച്ചിരുന്നല്ലോ നീയും ആ പപ്പേട്ടിന് മനസ്സുകൊണ്ടൊരു അനുഗ്രഹം അത്രേ വേണ്ടു ശശിക്കുട്ട ഇങ്ങനൊരു ഏട്ടനില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഏതോ ആരുടെയോ ഒരു കല്യാണം അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നു നിന്നാല് അച്ഛൻ ഓർത്തോളും എന്റെ മക്കൾ എപ്പോഴും ഒന്നിച്ചിണ്ടെന്ന് പിന്നെ മുഹൂർത്തം തെറ്റിക്കണ്ട അല്ല അത് കൂടേണ്ടവരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവര് നാരൂട്ടര് മനസ്സിലും ഇല്ലേ വൈകിക്കണ്ട
നമുക്ക് വേറൊന്നും തരാനില്ല അമ്മയുടെ കയ്യിൽ കാലക്കേടിന് കണ്ണും മൂക്കില്ലെന്നാ 
നേരിടണം നമ്മക്ക് കരളുറപ്പുണ്ടാവണം ശശീനെ പോലീസ് കൊണ്ടോണത് കണ്ടുവരുണ്ട് ഇല്ല അങ്ങനൊന്നും വെറുതെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലേ മൊയ്തി ഒന്നുമില്ല അടിയിരിക്കാൻ പടച്ചോനോട് പറയും എന്തായാലും നിങ്ങളകത്തൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം കൽപ്പനാഭൻ നായരെ ഈ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയതല്ല ഞാൻ ശരിക്കും അന്വേഷിച്ചപ്പോ രണ്ടാളുടെയും വീടും ഇവിടുള്ള മറ്റു പ്രോപ്പർട്ടീസും ഒക്കെ നേരത്തെ തന്നെ പണയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാ ഇത് നേരത്തെ തന്നെ ഒരു പൊളിഞ്ഞ കപ്പല പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമായിട്ട് കാലം കുറച്ചായിട്ടുണ്ട് ബോംബെയിൽ നിന്നും ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നും ഒക്കെ ചിലരൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു വരാറുണ്ടായിരുന്നെന്ന ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് പറയണത് സത്യത്തിൽ ശശി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലായത് നന്നായിന്ന എന്റെ അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഇതവരുടെ തോക്കുകളി വരെ എത്തിയേനെ ശശിക്കുട്ടനെ പോലീസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യൂ സ്വാമി അതൊന്നും പത്മനാഭൻ നായർ ഭയപ്പെടണ്ട അങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ജയിലിലും ഒക്കെ നിങ്ങളിങ്ങനെ കുട്ടികളെ പോലെ ആവല്ലേ അവനെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമാ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ്ടേ പിടിക്കപ്പെടുമ്പോ അവന്റെ കയ്യില് കാശായിട്ട് തന്നെ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ അഞ്ചിരട്ടി കെട്ടിവെച്ചാലേ ശശിയെ നമുക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റൂ അതിനുള്ള വഴി കണ്ടെത്തുക ഒരു നിമിഷം വൈകിക്കേണ്ട പത്മനാഭൻ നായരെ അച്ഛന്റെ കണ്ണടയുമ്പോ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വയസ്സാ ശശിക്കുട്ടന് അമ്മു ഒന്നും അറിയാതെ അമ്മയുടെ ഒക്കത്തും അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാ പപ്പേട്ടന്റെ പാച്ചില് മനസ്സറിഞ്ഞ എവിടെ ഒന്നും ഇരുന്നിട്ടില്ല ഇരുപ്പുറച്ചിട്ടില്ല പിന്നൊക്കെ മറന്ന് എന്നും ഒന്ന് നടുന്നു വർത്തിയത് ഇവിടെയാ ആരും അറിയാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്നും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കണുണ്ടായിരുന്നു ആ അസ്ഥി തറിഞ്ഞിരുന്ന അച്ഛൻ നല്ല വില കിട്ടും അത്രേ വടക്കേടത്ത് ഈ വീടും പറമ്പും വിറ്റ അതിന് പറ്റുമോ എന്റെ പപ്പേട്ടനെ കൊണ്ട് പറ്റിയിട്ടല്ല പറ്റില്ല എന്തിനും ഏതിനും ഏട്ടൻ ഏട്ടെന്നും പറഞ്ഞ് എന്റെ വരലി തൂങ്ങി നടന്ന ശശിക്കുട്ടന ഇരുമ്പഴിക്കുള്ളില് നമുക്കെന്തിനാ വീട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കൂര കെട്ടിക്കിടന്നാലും വേണ്ടില്ല ശശിക്കുട്ടൻ ഇറക്കണം ഇപ്പോ എനിക്ക് ചോദിക്കാനും പറയാനും അമ്മയായിട്ടും അച്ഛമ്മയായിട്ടും എല്ലാരായിട്ടും നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അച്ഛന് സമ്മതാവില്ലേ മണിക്കുട്ടി എനിക്ക് സമ്മതമല്ല ഇവിടെ അല്ലാതെ എവിടെ കിടന്നാലും എനിക്കറിയാം പപ്പേട്ടിന്റെ മനസ്സ് ഓർമ്മല്ലാന്ന് ഇക്കാലം വരെ ഓടിയതൊക്കെ ഈ വീടും ഇവിടെയുള്ളവരും നില നിർത്താനല്ലേ അത് നഷ്ടപ്പെട്ട് നിൽക്കണം പപ്പേട്ടിനെ കാണണ്ട ആലുമാരയില് അപ്പുറത്ത് എന്റെ വീടിന്റെ താക്കോലുണ്ട് അതൊന്നും നിങ്ങൾ എടുക്കോ അനുസരിക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ട്
നമ്മുടെ മനസ്സും തുറന്നു വെച്ചിട്ടില്ലേ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് എനിക്ക് മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ചെന്ന് വിളിക്കും 